আচ্ছা দেখেন গত ক্লাসে আমরা দুদিন ধরে শিখেছিলাম যে গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট কিভাবে তৈরি করে এবং গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট কেন লাগে এটা কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট আমাদের দরকার হলো একজন ক্লায়েন্টের গুগলে অ্যাড দিতে হলে আমাদেরকে গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট লাগবে এবং ওই অ্যাড অ্যাকাউন্টের আমরা অ্যাক্সেস দেব আমরা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস দেব আমাদের কাছে যেটা ইজি মনে হবে আমরা ওটাই করব এখন গুগলে যখন আপনি কোনো একটা অ্যাড রান করবেন মনে করেন এরকম একটা ক্লায়েন্টের কোনো বিজনেস আপনার কাছ তো ক্লায়েন্ট আসবে তার ওয়েবসাইট নিয়ে এবং আপনাকে বলবে যে আমি তোমার থেকে একটা গুগলে অ্যাড রান করতে চাই মনে করেন গুগল সার্চ অ্যাড নিয়ে আমরা কথা বলি সার্চ অ্যাডের কিন্তু আর একটা নাম ছিল টেক্সট অ্যাড তো এই সার্চ অ্যাডই আপনার কাছে একজন ক্লায়েন্ট এসে বললো যে আমি তোমার থেকে একটা গুগলে সার্চ অ্যাড রান করাতে চাই এখন যদি আপনার ক্লায়েন্ট আপনার কাছে আসে আসার জন্য গুগল অ্যাড রান করাতে তাহলে আপনাকে তো আমি বলেইছিলাম যে কি কি নিতে হবে যে ক্লায়েন্টের একটা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট থাকবে তার অ্যাক্সেস দিবেন আর যে ওয়েবসাইট থাকবে সেই ওয়েবসাইটের লিংক নিবেন অ্যাক্সেস কিন্তু নিতে মিলে না শুধু অ্যাক্সেস নিব গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্টে আর ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্ট অ্যাড অ্যাকাউন্টে কার্ড অ্যাড করা আছে কিনা এটা আমরা চেক করব যদি অ্যাড করা থাকে তাহলে তো আমাদের আর কোনো ঝামেলা নাই যদি ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টে কার্ড অ্যাড করা না থাকে তাহলে আমরা ক্লায়েন্টকে বলবো যে তোমার অ্যাকাউন্টে কার্ডটা অ্যাড করে দাও তাহলে ইয়ানা তাহলে কিন্তু আপনি একটা গুগল সার্চ অ্যাড রান করার জন্য পারফেক্ট ওকে এখন দেখেন আমি যদি কোনো গুগলে আসি আসার পরে আমরা যদি এরকম সার্চ করি ল্যাপটপ বাই মনে করেন যে কোনো একটা জিনিস আমি লিখে সার্চ করলাম এই লেখাটা লেখার পরে কিন্তু আমার এই গুগলের অ্যাডটা আসছে যেটাকে আমরা বলি কি গুগল সার্চ অ্যাড মানে আমরা যে রিলেটেড কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করব ওই রিলেটেড যে বিজ্ঞাপনগুলো আসবে ওইটাই তো গুগল অ্যাডস এর বিজ্ঞাপন যেমন আমি খুঁজেছি কিসের ল্যাপটপ খুঁজেছি যে ইউএসএ থেকে আমি ল্যাপটপ কিনব তাহলে কিন্তু ওই রিলেটেড বিজ্ঞাপনগুলো এইখানে আসছে এখন এই রিলেটেড বিজ্ঞাপনগুলো আসার কারণ হলো কি এখানে আমরা যতগুলো অ্যাড দেখতে পাচ্ছি যে স্পন্সার লেখা এগুলোই অ্যাডস অথবা স্পন্সার একই কথা এই যে লেখাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অ্যাডগুলোর ভিতরে তারা কিন্তু এই কিওয়ার্ডটা ইউজ করেছে আমরা কিওয়ার্ড কোনটাকে বলেছিলাম একজন ইউজার কোনো কিছু কেনা অথবা কোনো কিছু খোঁজার জন্য যেটা লিখে গুগলে সার্চ করে ওটাই হলো আমার কিওয়ার্ড এখন দেখেন এই কিওয়ার্ডটা লেখার কারণে কিন্তু আমার এই অ্যাডগুলো আসছে তাহলে আপনি যখন কোনো একটা প্রোডাক্টের অথবা কোনো একটা বিজনেসের অ্যাড রান করবেন সেই প্রোডাক্ট অথবা বিজনেসের জন্য সর্বপ্রথম আপনাকে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে তার মানে আজকে আমাদের ক্লাসের টপিক হলো যে আমরা কোনো একটা প্রোডাক্ট কোনো একটা বিজনেস এর জন্য আমরা কিভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করব এগুলো কিন্তু আপনারই করতে হবে এগুলো তো আর ক্লায়েন্ট করবে না ক্লায়েন্ট আপনাকে হেল্প করবে যে তার যে বিজনেস আছে ওই বিজনেসের জন্য আপনাকে একটা কিওয়ার্ড ধরিয়ে দেবে যে আমার বিজনেসের এই কিওয়ার্ড এটা হলো মেইন কিওয়ার্ড অথবা মাদার কিওয়ার্ড এক কথায় আমরা আজকে ক্লাসে কিওয়ার্ড রিসার্চ শিখব আমাদের এই গুগল সার্চ ক্যাম্পেইন করতে হলে আমাদেরকে যে বিজনেসের জন্য যে প্রোডাক্টের জন্য যে সার্ভিসের জন্যই আমরা গুগলে অ্যাডস রান করি না কেন ওই বিজনেস অথবা সার্ভিস অথবা প্রোডাক্টের জন্য আমাদেরকে সর্বপ্রথম কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে তো কিওয়ার্ডগুলো রিসার্চ করব কখন যখন আমি ক্লায়েন্টের অ্যাড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিব এবং ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট চেক করব এবং তাকে জিজ্ঞাসা করব যে তিনি কোন প্রোডাক্টের জন্য অ্যাড রান করবে এগুলো যখন থাকবে কারণ আপনি যখন একটা কাজ নিবেন ক্লায়েন্ট থেকে তখনই তো আপনি কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন এর আগে তো আপনি কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন না এখন দেখেন আমি যদি আর একটা ওয়েবসাইট দেখাই ক্লায়েন্টদের বিজনেস অনেক স্টাইল হয় যেমন দেখেন এটা একটা ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটে এই কয়টাই প্রোডাক্ট তারা এইগুলোরই বিজনেস করে এখানে তাদের প্রোডাক্ট হলো মূলত কি কিচেন আইটেম মানে কিচেন টুলস কিন্তু প্রোডাক্ট অনেকগুলো আছে 
আমাদের সমস্যা নাই অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে কিন্তু ক্যাটাগরি একটি মাত্র কিচেন টুলস অ্যানাদার কিন্তু রিলেটেড কোনো প্রোডাক্ট না এখন কিচেন টুলস এর মধ্যে তো অনেক রকমের প্রোডাক্ট থাকতেই পারে এটা স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের আসল হলো কিচেন টুলস এরপরে আপনি দেখেন এই আরেকটা আমি যদি ওয়েবসাইট দেখাই সেই ওয়েবসাইটে যে প্রোডাক্ট আছে এখানে কিন্তু হরেক রকমের প্রোডাক্ট আছে এই 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 অনেক রকমের প্রোডাক্ট তাহলে এরকম হরেক রকমের প্রোডাক্টের জন্য কিন্তু আপনার ক্লায়েন্ট অ্যাড রান করাবে না ক্লায়েন্ট নির্দিষ্ট একটা প্রোডাক্টের জন্য অ্যাড রান করাবে যেমন এখান থেকে আপনাকে যদি কোনো ক্লায়েন্ট এসে বলে তার এরকম অনেক ওয়েবসাইট আছে তিনি আপনাকে বললো যে আমি শুধু এই কিসের অ্যাড রান করাতে চাই শুধু মোবাইলের অ্যাড অ্যাডটা রান করাতে চাই এখান থেকে এখন দেখেন আমি যদি আর একটা ওয়েবসাইট দেখাই যেমন এই একটা ওয়েবসাইট দেখাই এই ওয়েবসাইটে অনেক কিছু আছে এইখানে দেখেন অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে কিন্তু প্রোডাক্টটা কিন্তু সব একই রকম যেটাকে বলা হয় কি ল্যাপটপ কিন্তু এই ওয়েবসাইটে কিন্তু প্রোডাক্টের অভাব নাই আপনি যদি ওয়েবসাইটটাকে ভিজিট করেন ওয়েবসাইটে তো প্রোডাক্টের অভাব নাই ল্যাপটপ আছে ওয়াশ আছে ফোন আছে ট্যাবলেট অনেক কিছু আছে তবে কোনো ক্লায়েন্ট কিন্তু এরকম ফুল ওয়েবসাইটের জন্য অ্যাড রান করায় না কোনো ক্লায়েন্টের যদি একাধিক বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট থাকে তিনি হয় এরকম একটা প্রোডাক্টের অ্যাড রান করাবে না হয় এরকম একটা ল্যান্ডিং পেজের অ্যাড রান করাবে এটা হলো একটা ল্যান্ডিং পেজ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই ল্যান্ডিং পেজে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সবগুলাই কিন্তু ল্যাপটপ মানে ক্যাটাগরি একটাই হয় তিনি এরকম শুধু ল্যাপটপের অ্যাড রান করাবে অথবা তার ফুল ওয়েবসাইট নিয়ে অ্যাড রান করাবে কখন যখন তার ওয়েবসাইটে শুধু এই রকমই প্রোডাক্ট আছে অ্যানাদার কোনো প্রোডাক্ট নাই যেমন এই ওয়েবসাইটে কিন্তু শুধু এইটাই প্রোডাক্ট আছে অন্য অ্যানাদার কোনো প্রোডাক্ট আমরা দেখতে পারবো না এবং নাইও তার বিজনেসই হলো এই কিচেন টুলস এই প্রোডাক্ট নিয়ে তার এরকম অ্যাড রান করাবো এখন অনেকের আর কি প্রশ্ন থাকতে পারে যে যখন কোনো ক্লায়েন্ট এরকম অনেকগুলো প্রোডাক্ট থাকবে তার জন্য আমরা অ্যাড রান করে কিভাবে কি ওয়ার্ড ডিসার্চ করবো এরকম অ্যাড কোনো ক্লায়েন্টই কেউ রান করায় না আর এরকম কাজ আমরা নিবো না কারণ এই ওয়েবস ওই ওয়েবসাইটে হাজার হাজার প্রোডাক্ট আছে আপনি এতগুলো প্রোডাক্টের জন্য কি ওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারবেন না আপনি পারবেন কি এই যে ল্যাপটপের ল্যান্ডিং পেজ আছে এটার জন্য পারবেন অথবা এই যে ফোন আছে এটার জন্য পারবেন কি ওয়ার্ড রিসার্চ করতে অথবা অ্যাড রান করতে অথবা এখানে যে ক্যামেরা আছে এগুলোর জন্য পারবেন এইরকম কিন্তু ফুল ওয়েবসাইটের জন্য অ্যাড রান করতে পারবে না ফুল ওয়েবসাইটের জন্য মানুষ করে হলো এসিও তো এসিও আমাদের ওটা আলাদা রিলেটেড এসিও একটা কোর্স ওটা ছয় মাস লাগে এসিও শিখতে তো ওটা করে হলো এসি এর জন্য যেমন এইখানে আমি দেখেন এই যে যেকোনো একটা জিনিস যখন লিখব তখন কিন্তু স্টার টেকটাই সবার আগে আসে তার মানে এটা ফ্রিতে এসিও করে সবার সামনে নিয়ে আসছে না এটা ওয়েবসাইটের জন্য এসিও করছে এসিও আলাদা জিনিস এখন কথা হলো যে আমি কিওয়ার্ড রিসার্চ গুলো কিভাবে করব তো কিওয়ার্ড যখন আমরা রিসার্চ করব অথবা আমরা যখন কোনো ক্লায়েন্টের জন্য গুগলে অ্যাডস রান করব তখন কিন্তু ওই ক্লায়েন্ট থেকে আমরা হয় ওয়েবসাইটের লিঙ্ক নিব অথবা তিনি কোন প্রোডাক্টের অ্যাড রান করাতে চায় সেটার লিঙ্ক নিব অথবা তিনি কোন ল্যান্ডিং পেজের অ্যাড রান করতে চায় এটাকেও আমরা ল্যান্ডিং পেজ বলতে পারি তবে এটা হলো কি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আর এটাও কিন্তু একটা ল্যান্ডিং পেজ তবে এখানে একাধিক প্রোডাক্ট আছে মানে একই ক্যাটাগরি মানে ল্যাপটপের অনেকগুলো ভেরিয়েশন প্রোডাক্ট আছে আর এটা হলো একটা ফুল ওয়েবসাইট যেখানে ধরেন মনে করেন যে ওয়েবসাইটটাই কিচেন প্রোডাক্ট রিলেটেড অ্যানাদার কোনো প্রোডাক্ট নাই তাহলে এইরকম তিনটা জিনিসের জন্য আপনার ক্লায়েন্ট অ্যাড রান করতে বলবে এছাড়া কিন্তু কখনোই এরকম ফুল ওয়েবসাইট নিয়ে এসে অ্যাড রান করতে বলবে না অথবা আমরা এরকম অ্যাড রান করবো না তাহলে আমাদের সেল বা কোনো কিছুই আসবে না এখন মনে করেন আপনার ক্লায়েন্ট হলো এটা এটা আপনার কি ক্লায়েন্ট এখন এই ক্লায়েন্ট থেকে যখন আপনি কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন কিওয়ার্ড রিসার্চ এর জন্য আপনি তো প্রথমেই অ্যাড রান করার জন্য গুগল ক্লায়েন্টের জন্য অ্যাড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিবেন ওয়েবসাইট লিঙ্ক নিবেন এখন ওয়েবসাইট লিঙ্ক নিয়ে তো আগে ভিজিট করবেন ভিজিট করার পরে ক্লায়েন্টকে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট ভিজিট করার পর যদি দেখেন এরকম সেম প্রোডাক্ট তখন আপনার আর ঝামেলা নেই কিন্তু ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট ভিজিট করার পর যদি এখানে এরকম হরেক রকমের প্রোডাক্ট আছে তখন কিন্তু আপনার ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞাসা করতে হবে তুমি কোন প্রোডাক্টের 
অ্যাড রান করাতে চাও অথবা কোন ক্যাটাগরি প্রোডাক্টের অ্যাড রান করাতে চাও অথবা কোন ল্যান্ডিং পেজের অ্যাড রান করাতে চাও এগুলো কিন্তু বলতে হবে তখন যদি আপনার ক্লায়েন্ট বলে যে আমি ফুল ওয়েবসাইট নিয়ে অ্যাড রান করাতে চাই তখন কিন্তু এই হরেক রকমের যে ওয়েবসাইটের প্রোডাক্ট আছে সেটা দিয়ে হবে না ফুল ওয়েবসাইটের একমাত্র ফুল ওয়েবসাইটে অ্যাড রান হবে এই ওয়েবসাইটটা দিয়ে যেখানে একই রকম এই জন্য ক্লায়েন্ট থেকে এটা জেনে নিতে হবে তো আমি মনে করেন যে জেনে নিলাম ক্লায়েন্ট বলল যে আমি এইগুলো অ্যাড রান করতে চাই ওকে তাহলে আমি ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট রিসার্চ করলাম এখানে আমি যদি লিখি কিওয়ার্ড রিসার্চ তাহলে কিওয়ার্ড রিসার্চের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ কিন্তু আপনাকে নিজেকেই করতে হবে অ্যাড রানের জন্য প্রথমত আপনি আপনার ওয়েবসাইটের লিংক নিলেন যদি তার ওয়েবসাইটে একই প্রোডাক্ট থাকে অথবা কোনো ক্লায়েন্ট যদি শুধু একটি প্রোডাক্টের অ্যাড রান করাতে চায় তাহলে সেই প্রোডাক্টের লিংকটা নিলেন অথবা কোনো ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে এরকম একটা ল্যান্ডিং পেজের অ্যাড রান করাতে চায় তাহলে আপনি সেটার লিংক নিলেন কিন্তু এই হরেক রকম ওয়েবসাইটে সব হবে না ওকে এই দেখেন আমি তিনটা তিন রকমের নিলাম এটা তো তিনটা তিন রকমের এখন এখানে তো তিনজন ক্লায়েন্টের হবে একজনের না একজনের হবে এটা 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 তাহলে এরকম আমরা লিঙ্কগুলো নিব তো নেওয়ার পরে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞাসা করব যে তোমার যে প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টের মাদার কিওয়ার্ড কি মানে মেইন কিওয়ার্ডটা কি এটা আমরা জাস্ট তার থেকে জেনে নিব যে মাদার কিওয়ার্ড এখন আমি যখন এই ক্লায়েন্টের জন্য অ্যাড রান করব তাকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে তোমার মাদার কিওয়ার্ড কি তখন কিন্তু আমাকে ক্লায়েন্ট কিছু কিওয়ার্ডের নাম বলে দিবে যেমন ক্লায়েন্ট বলল যে কিচেন টুলস এরপরে ক্লায়েন্ট বলল এরকম যে ইউকে কিচেন কিচেন টুলস ইউকে এরকম বলে দিতে পারে ধরেন এই দুইটা কিওয়ার্ড আমাকে তিনি নাম বলে দিল কে অনেকে একটাও বলতে পারে দুইটাই যে বল বলবে এমন কিন্তু না এবং এরকম বলে দিতে পারে যে বাই কিচেন টুল এখন সবাই যে এরকম তিন চারটা বলবে এটা কিন্তু না অনেকে একটাও বলতে পারে অনেকে দুই তিনটাও বলতে পারে অনেকে চার পাঁচটাও বলতে পারে অথবা এরকম এরকম বলতে পারে বেস্ট ইউকে কিচেন টুল কারণ কি এইগুলো লিখেই মানুষ সার্চ করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরপরে তিনি আরো বলতে পারে কি কিচেন টুল ছাড়া আরো অনেক কিচেনের অপশন আছে এগুলো আমরা পেয়ে যাব মনে করেন এগুলোই আমার তার মাদার কিওয়ার্ড আমাকে তিনি এই চারটা কিওয়ার্ড দিয়ে দিল ওকে এখন এই প্রোডাক্টের জন্য মানে এটা আর একটা ক্লায়েন্টের কাজ এটা কিন্তু তার ওয়েবসাইট না এটা হলো শুধু তার প্রোডাক্ট তাহলে এই প্রোডাক্টের জন্য তিনি কি বলবে এখানে তার প্রোডাক্ট যেটা সেটাই তো বলবে এখানে তার প্রোডাক্ট হলো কি সাওমি তাহলে তিনি বলতে পারে এরকম যে কি বলতে পারে সাওমি মোবাইল ফোন অথবা তিনি এটাও বলে দিতে পারে যে মোবাইল ফোন প্রাইস এই এই তিনটা মনে করেন আপনাকে কিওয়ার্ড তিনি বলে দিল এবার যদি আমি এইটাই যাই এক্ষেত্রে আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে মাদার কিওয়ার্ড মানে যেটা মেইন কিওয়ার্ড কি হতে পারে সেটা তিনি বলে দেবে যেমন বেস্ট ল্যাপটপ বাই ল্যাপটপ অনলাইন এগুলো আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দিল অথবা মনে করেন আর একটা বললো কি ল্যাপটপ প্রাইস কারণ এনি দুইটা বললো এনি তিনটা বললো এনি চার পাঁচটা বললো অনেকে কিন্তু একটাও বলে দিবে তো এরকম মাদার কিওয়ার্ডটা আমরা একজন ক্লায়েন্ট থেকে জেনে নিব এখন কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আছে তারা বলবে আমি জানি না তারা বলবে কি যে আমি আমার ওয়েবসাইটে মেইন কিওয়ার্ড মাদার কিওয়ার্ড কিছুই জানি না তুমি তোমার মতো করে রিসার্চ করে অ্যাড রান করো এখন সর্বপ্রথম যে জিনিসটা হলো আমরা যখন কোনো ক্লায়েন্টের জন্য গুগলে সার্চ অ্যাড রান করতে যাব তার ওয়েবসাইট ভিজিট করব কোন প্রোডাক্টের অ্যাড রান করবে এটা জিজ্ঞাসা করব অথবা ফুল ওয়েবসাইটের অ্যাড রান করলে সেটা বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করব যদি এইরকম রিলেটেড ওয়েবসাইট হয় একই প্রোডাক্ট থাকে তখন আর তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না কোন প্রোডাক্টের জন্য অ্যাড রান করব তখন আপনি এমনিতেই বুঝে যাবেন তার ফুল ওয়েবসাইটে যে প্রোডাক্ট আছে ওই রিলেটেড অ্যাড তিনি রান করবে আর যখন এরকম হরেক রকমের প্রোডাক্ট থাকবে তখন আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে তুমি কি কোনো একটা ল্যান্ডিং পেজে যদি রান করতে চাও তাহলে সেটার আমার লিঙ্ক দাও অথবা তুমি যদি কোনো একটা প্রোডাক্টের অ্যাড রান করতে চাও সেটার আমাকে লিঙ্ক দাও তখন আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে লিঙ্ক দিয়ে দেবে 
তখন আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তোমার কোন মাদার কিওয়ার্ড বা তোমার কোন চুজ করা কিওয়ার্ড আছে তোমার দেশে যেগুলো বেশি ইউজ করা হয় এগুলো যে দেশে যেটা বেশি ইউজ করে ওই দেশের ক্লায়েন্টরা জানে তখন তার থেকে আপনি জাস্ট কিওয়ার্ডের নামগুলো জেনে নেবেন হ্যাঁ না তো আমি দেখেন প্রত্যেকটা ইসের কিওয়ার্ডের নামগুলো এখন আমি যদি এই ওয়েবসাইটের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করি তাহলে এই যে কিওয়ার্ডের তিন নামগুলো বলেছে এগুলো থেকে আমি নাম ইজি ভাবে ইউজ করতে পারবো এটার জন্য যদি করি তাহলে এইগুলো দিয়ে আমি ইউজ করতে পারবো এটা দিয়ে করলে আমি ইউজ ভাবে ইউজ করতে পারবো আচ্ছা এতটুক জিনিস যে দেখালাম এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন বা কোনো কিছু আছে কিনা বলেন আর আমাদের সবাই মন রাখতে হবে কি গুগল অ্যাডস রান রান করতে হলে আমরা যখন এইসব জিনিসের অ্যাক্সেস বা এগুলো নিব ওয়েবসাইট লিঙ্ক তারপরের কাজ যেটা হবে কি কোন ওয়েবসাইট কোন প্রোডাক্টের অ্যাড রান করব ওই প্রোডাক্ট নিয়ে কিওয়ার্ড আগে রিসার্চ করতে হবে তারপরে কিন্তু আমরা গুগল অ্যাডে যাব এর আগে না এখন এতটুকু বিষয় নিয়ে ল্যান্ডিং পেজ বলতে আমি এটাও একটা ল্যান্ডিং পেজ দেখেন যেটা আমি আমার কম্পিউটারে দেখা যায় এটা একটা ল্যান্ডিং পেজ এবং এই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন না এটাও একটা ল্যান্ডিং পেজ এক কথা আমি কম্পিউটার রুইকে যে জিনিসটা সামনে দেখি ওইটাই ল্যান্ডিং পেজ ভাইয়া মাদার কিওয়ার্ড যদি বলে না দেয় তখন আপনাকে নিজের আইডিয়া দিয়ে প্রোডাক্ট নাম অনুযায়ী নিজের মাথা থেকে ব্রেন স্ট্রমিং করে আপনাকে করতে হবে আচ্ছা ভাই হচ্ছে কিওয়ার্ডের সংখ্যা কি ক্লায়েন্ট বলে দিবে যে এতটা কিওয়ার্ড অথবা লিমিটেশন নাকি আমি কতটা সিলেক্ট করব অথবা কয়টা কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড সিলেক্ট করব দেখাচ্ছি আমি তো কোনো কিওয়ার্ড রিসার্চ করি না জাস্ট আমি ক্লায়েন্ট থেকে আইডিয়া নিচ্ছি আমি কয়টা কিওয়ার্ড রিসার্চ করব কয়টা কি এটা আমরা সামনে দেখাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে ল্যান্ডিং পেজ এটা এখন আমি এই মাত্র যেটা বললাম কোনো ক্লায়েন্ট যদি বলে যে আমার কোনো আইডিয়া নাই তখন আপনাকে নিজের মাথা থেকে খুঁজতে হবে যে এই ওয়েবসাইটের জন্য আসলে কিওয়ার্ড কি হতে পারে আমরা প্রোডাক্টের নাম দেখলেই বুঝতে পারবে এই ওয়েবসাইটটা কিচেন টুলস নিয়ে যখন আমরা দেখেন গুগলে যদি কোনো কিছু লেখা সার্চ করি এরকম কিচেন টুলস এই যেখানে আমি লিখলাম না কিচেন টুলস দেখেন কিচেন টুলস হইলে আসছে না এবং যখন আমি কিচেন টুলস নেব ক্লায়েন্ট যদি আমাকে নাম না বলে এখানে দেখেন আপনি ক্লিক করেন তখন দেখেন অনেক আইডিয়া পাচ্ছি না আমরা কিচেন টুলস ইউকে কিচেন টুলস নেম কিচেন টুলস ইং मदार किडिया लगे मदार कि जेमन প্রথমটার হলো এই প্রোডাক্ট এখানে কিচেন টুলস আমরা যে প্রোডাক্টের অ্যাড রান করব ওই रिलेटेड তো কিওয়ার্ড লিখতে হবে এখন আপনি যদি এইখানে অ্যাড রান করেন কিচেন টুলস এর এখন যদি আপনার অ্যাডে কিওয়ার্ড দেন যে বাই থ্রি পিস তাহলে কি কখনো আপনার এই কিচেন টুলস প্রোডাক্ট আসবে আমরা প্রথমেই বলেছি গুগল সার্চ এট কি যে रिलेटेड কিওয়ার্ড লিখলে ওই रिलेटेड যে প্রোডাক্ট শো হয় ওইটা কি বলা হয় গুগল সার্চ এট এখন কিচেন টুলস প্রোডাক্ট নিয়ে যদি আপনি অ্যাড ডান করেন এগুলো এখন আপনি যদি এই আপনার অ্যাডের মধ্যে কিওয়ার্ড দেন থ্রি পিস শু ব্যাগ জামা কাপড় তাহলে কি কোনো দিন সার্চ করলে আপনার প্রোডাক্ট আসবে এবং আপনি কি টার্গেটেড সেই লোকগুলোকে পাবেন যারা কিচেন টুলস কিনতে আসবে তারা কিচেন টুলস লিখেই সার্চ করবে তারা কিন্তু থ্রি পিস লিখে সার্চ করবে না যারা থ্রি পিস কিনতে আসবে তারা তো পাবে এখন তারা তো থ্রি পিস কিনতে আসছে তারা কি আর এই কিচেন টুলস কিনবে যদি আপনার ওই কিচেন টুলস তাকে বারবার দেখান এখন মনে করেন যে আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে মাদার কিওয়ার্ড বলে দেয় নাই ল্যান্ডিং পেজ সব সময় সেম ক্যাটাগরিরই থাকে ক্যাটাগরি জিনিসটা কি আগে বুঝতে হবে এই ওয়েবসাইটার দিয়ে খেয়াল করেন এগুলোকে বলা হয় ক্যাটাগরি যেখানে ডেস্কটপ সেখানে শুধু ডেস্কটপই থাকে যেখানে ল্যাপটপ সেখানে ল্যাপটপই থাকে সেই ল্যাপটপের ভিতরে কেউ 
হেডফোন ঢুকাবে না সেই ল্যাপটপের ভিতরে কেউ রাউটার ঢুকাবে না সেই ল্যাপটপের ভিতরে কেউ সেন্টু গেঞ্জি ঢুকাবে না সেই ল্যাপটপের ভিতরে কেউ শর্ট প্যান্ট ঢুকাবে না সেই ল্যাপটপের ভিতরে কেউ থ্রি পিস ঢুকাবে না যেখানে ল্যাপটপ সেখানে ল্যাপটপই থাকবে বিভিন্ন স্টাইলের এক কথায় ল্যাপটপ যেখানে মনিটর সেখানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মনিটর থাকবে যেখানে ইউপিএস সেখানে ইউপিএস সেখানে কেউ ক্যামেরা ক্যামেরার জায়গায় কেউ মোবাইল ঢুকাবে না এতটুকু জিনিস আমরা বুঝতে পারবো ক্লিয়ার এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাকে যদি আমরা মাদার কিওয়ার্ড কোনো ক্লায়েন্ট না বলে তাহলে আমরা আইডিয়া কিভাবে নিব তো আইডিয়া নেওয়ার জন্য আমরা আমাদের প্রোডাক্টের নাম ইউজ করতে পারি যে প্রোডাক্টের অ্যাড ডান করবে সেটা ওয়েবসাইটে যে প্রোডাক্ট রিলেটেড থাকবে সেগুলোর নাম ইউজ করতে পারি অথবা যে প্রোডাক্ট এই যে ল্যান্ডিং পেজে যে প্রোডাক্টগুলো থাকবে সেগুলোর আমরা আইডিয়া এখান দেখলেই আমরা বুঝতে পারছি আমরা ল্যাপটপ তারপরও আমি আপনাদেরকে একটা আইডিয়া করার জন্য একটা ফাইল আপনাদেরকে দিয়ে দেব ওখান থেকে আপনারা আইডিয়াগুলো দেখে নেবেন এই ফাইলটা আমি সবাইকে দিয়ে দেব গ্রুপে দিয়ে দেব গ্রুপ থেকে সবাই ডাউনলোড করে নেবেন যেমন দেখেন কিরকম আইডিয়া আমরা দিতে পারি কিওয়ার্ড যেমন দেখেন বাইং কিওয়ার্ড ব্র্যান্ড কিওয়ার্ড নিয়ারমি কিওয়ার্ড এই নেগেটিভ কিওয়ার্ড এটা আমরা পরে শিখি এটা আমরা পরে দেখবো এটা আমরা বাদ দিই নেগেটিভ কিওয়ার্ড কি কি কাজে লাগে এটা সম্পর্কে আপনাদেরকে পরে বিস্তারিত আমরা বলবো তাহলে বাইং কিওয়ার্ড যেমন দেখেন আপনার যে প্রোডাক্ট হবে মানুষ তো ওই প্রোডাক্ট রিলেটেড কেনার জন্য যেমন দেখেন এখানে আমি দিচ্ছিলাম না বাই কিচেন টুলস এটাকে বলা হয় বাইং কিওয়ার্ড তো এখানে বাইং কিওয়ার্ড গুলো যেমন বেস্ট লেখা থাকে প্রাইস লেখা থাকে বেস্ট ডিলস ডিসকাউন্ট যারা কিনবে আর কি সিপ প্রাইস প্রোমো কোড তারা এরকম লেখে অথবা তারা নির্দিষ্ট একটা কান্ট্রি অ্যাড করে এগুলো অ্যাড করে কিতে আপনি যে প্রোডাক্ট আছে ওই প্রোডাক্টের সাথে কিন্তু অ্যাড করে কারণ কিওয়ার্ড তো কখনো শুধু বেস্ট এইটা তো কোনো কিওয়ার্ড হয় না এরকম হয় যে বেস্ট ল্যাপটপ অথবা বেস্ট কিচেন টুল এরকম কিওয়ার্ড হয় তাহলে আপনি যে প্রোডাক্ট থাকবে এই প্রোডাক্টের সাথে এই জিনিসগুলো অ্যাড করতে পারেন কোনো দেশ ভিত্তিক যদি হয় এই যেমন দেখেন যে কিচেন টুলস ইউকে কিচেন টুলস বিডি তো এগুলো হলো কে বলা হয় বাইং কিওয়ার্ড ব্র্যান্ড কিওয়ার্ড কি যেসব প্রোডাক্ট ব্র্যান্ডেড ওই সব প্রোডাক্টগুলোকে বলা হয় ব্র্যান্ড কিওয়ার্ড যেমন আপনি একটা ল্যাপটপ কিনবেন কিন্তু আপনার পছন্দ হচ্ছে এইসপি ল্যাপটপ তখন কিন্তু আপনি এরকম লিখে সার্চ করবেন এইসপি ল্যাপটপ ল্যাপটপের সাথে এইসপি প্রাইস ইন বাংলাদেশ তাহলে দেখেন এইসপি ল্যাপটপ ব্র্যান্ড এই যে প্রাইস ইন বাংলাদেশ এটা কিন্তু আমার বাইং কিওয়ার্ডের মধ্যেও চলে গেছে এই দেখেন প্রাইস লেখা আছে ইন লেখা আছে এইগুলো অ্যাড করা মানে কিন্তু এই এইসব জায়গা থেকে আপনাকে আইডিয়া নিতে হবে এবং আইডিয়া নেওয়ার জন্য আপনি গুগল ই করতে পারেন এখানে গুগলে যখন সাজেস্ট করবে যখন গুগল কেরকম দিবেন এখানে ক্লিক করবেন তখন অনেক কিওয়ার্ড দেখাবে এবং নিচের নিজের ব্রেন স্ট্রমিং যেটা মাথা থেকে আইডিয়া নিতে হবে তাহলে এরকম দেখেন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামে মানে প্রোডাক্টের সাথে ব্র্যান্ডের নাম অ্যাড করা মানে ব্র্যান্ডেড কিওয়ার্ড নিয়ারমি কিওয়ার্ড এগুলো হলে বিভিন্ন রিলেটেড হয় যেমন আমি যদি এখানে সার্চ করি যেমন বেস্ট রেস্টুরেন্ট নিয়ারমি অথবা এরকম যে যেমন যে ফুড ডেলিভারি অথবা মনে করেন যে কুরিয়ার সার্ভিস ইন উত্তরা না লেখা আমি যদি লেখি আমার পাশাপাশি কোথা কোথায় আছে নিয়ারমি আমি কুরিয়ার সার্ভিস দরকার তারপরে মনে করেন যে আমার রেস্টুরেন্ট আশেপাশে দরকার এগুলো এক একটা প্রোডাক্ট অনুযায়ী কিন্তু এক এক রকম হয় রেস্টুরেন্ট নিয়ারমি তারপরে আমি নিতে পারি কি হোটেল আমার আশেপাশে কোথায় আছে এগুলো লিখে আপনি কিন্তু নিজে নিজে সার্চ করেন এই জন্য এখানে জাস্ট এরকম একটা দেওয়া আছে যে ফুড ডেলিভারি নিয়ারমি ট্রাভেল এজেন্সি নিয়ারমি ওয়ার্কশপ নিয়ারমি যেগুলো ধরেন বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস টার্ভিস দেওয়া হয় এই জন্য আমি এখানে জাস্ট কয়েকটা আইডিয়া দিয়েছি আপনি এগুলো থেকে করতে পারেন এই ফাইলটা আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে তো এটা আপনি ডাউনলোড করলে অনেক কিছু পাবেন ওইখান থেকে জাস্ট কিছু কিছু দেখতে পারবেন কিওয়ার্ড সার্চ করা কোনো এত অস্থির হলে তো হবে না আগে দেখেন তারপর আমি দেখাচ্ছি যে কিওয়ার্ড সার্চ করার কোনো টুলস আছে কিনা ওকে এখন আপনার ক্লায়েন্ট তো আপনাকে এই কয়টা কিওয়ার্ড দিছে এখন আমরা যখন কিওয়ার্ড রিসার্চ করব কিওয়ার্ড রিসার্চের অনেক সিস্টেম অনেক কিছু বাছাই করতে হবে কোন কিওয়ার্ডটা ভালো কোন কিওয়ার্ডটা খারাপ কোন কিওয়ার্ডটা দিয়ে আমি অ্যাড ডান করলে আমার অ্যাডের রেজাল্ট আসবে এবং কোন কিওয়ার্ডটা আমি ইউজ করব এগুলো জাস্ট তো মন গড়া কিওয়ার্ড মানে কারণ এই কয়টা কিওয়ার্ড দিয়ে তো আমরা আসলে অ্যাড ডান করতে পারবো না আবার এই দুইটা কিওয়ার্ড দিয়ে তো আমরা অ্যাড ডান করতে পারবো না আমাদের কিওয়ার্ডের আইডিয়াটা নিতে হবে 
তো আমাদের যখন এরকম একটা দুইটা কিওয়ার্ডের আইডিয়া থাকবে এই একটা দুইটা কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা কয়েক হাজার কিওয়ার্ড খুঁজে পাবো ওই কিওয়ার্ড গুলো দিয়ে আমরা বাছাই করে আমাদের প্রোডাক্টের জন্য যে যে কিওয়ার্ড গুলো দরকার সেই সেই কিওয়ার্ড গুলো নিয়ে আমরা অ্যাডার্ন করি তাহলে এখন আমরা যাই যে এরকম আমাদের একটা দুইটা মাদার কিওয়ার্ড যে থাকবে এগুলো থেকে আমরা কিভাবে অনেক অনেক কিওয়ার্ড গুলো খুঁজে বের করব এবং বাংলায় হলে বাংলা লিখে সার্চ করবেন হিন্দি হলে ইংলিশ লিখে সার্চ করবেন গুগল সবই বুঝে গুগল এখানে আরবি হিন্দি বুংবাং যা আছে সবই বুঝে আপনি যদি এখানে আরবি হিন্দি যা লেখেন এরকম লেখেন তাও বুঝে গুগল যে এটা তো কোনো কিওয়ার্ড না যদি এখানে হিন্দি লেখেন বাংলা লেখেন বাংলা বুঝে না গুগল যদি আপনি এখানে লেখেন যে আমি এখন ঘুমাবো তাহলে এটা কি বাংলা বুঝে না অবশ্যই বুঝে তাহলে বাংলা কিওয়ার্ড হলে আপনি বাংলা রিসার্চ করবেন আমি এখন ঘুমাবো ঘুমাবো কিওয়ার্ড মানে একজন ইউজার কোনো কিছু লিখে যেটা সার্চ করা ওইটাই হিন্দি হোক আরবি হোক আপনি যে কিওয়ার্ড আপনাকে রিসার্চ করবে সেখান থেকে কিওয়ার্ডের নাম এখানে নিয়ে নিতে হবে এখানে যদি আমি দেই যে বাংলায় কিসেন টুলস কিসেন প্রোডাক্ট তাহলে সেটা সেই অনুযায়ী আমরা রিসার্চ করব এখন কিওয়ার্ড গুলো আমরা আসলে কোন জায়গা থেকে রিসার্চ করব এবং কোন জায়গা থেকে আমরা বাছাই করব কোন জায়গা থেকে আমরা নিব সেখানেই আমরা এখন যাচ্ছি তো আমাদের এইগুলো আমি এইটা নিয়েই দেখাই এই বাকিগুলো আপনারা যার যার মতো করে এক একটা প্র্যাকটিস করবেন আপনারা কিন্তু নিজেদের ওয়েবসাইট থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে এমন না আপনারা চাইলে ভিন্ন ভিন্ন যে কোনো প্রোডাক্ট যে কোনো জিনিস নিয়ে যে কোনো কারো ওয়েবসাইট নিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে রেখে দিতে পারেন পরবর্তীতে যখন ওই রিলেটেড কোনো প্রোডাক্ট আসবে তখন আপনি সেগুলো ক্লায়েন্টকে কিন্তু প্রোভাইড করতে হবে যেমন আপনি ব্যাগ পারেন শু পারেন সোনো পাউডার ক্রিম এরপরে ফিটনেস ওয়েলনেস এরপরে যা আছে এই রিলেটেড আপনি যে কোনো খুশি একটা জিনিসের জন্য প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের জন্য ইজিভাবে কি করতে পারবেন কিওয়ার্ড রিসার্চ করে রেখে দিতে পারবেন রেখে দিলে আপনার সুবিধা কি ওই রিলেটেড যদি কোনো দিন কোনো ক্লায়েন্ট এসে যায় তাহলে আপনি কিন্তু তারে ওইটা সরাসরি প্রোভাইড করতে পারবেন আচ্ছা এবার আমরা এই একটা কিওয়ার্ড অথবা দুইটা কিওয়ার্ড তিনটা কিওয়ার্ড থেকে হাজার হাজার কিওয়ার্ড বের করব ওইখান থেকে কিভাবে বাছাই করব আমাদের প্রোডাক্টের জন্য তাহলে এই প্রোডাক্টের জন্য আমার বাছাই করব কিভাবে কিওয়ার্ড এবং এই কয়টা দিয়া সেটা আমি এখন দেখাবো এর জন্য আমরা চলে যাব আমাদের যে গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট আছে সেখানেই আমরা চলে যাব আমরা এখানে সাইন ইন করি আমাদের গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্টে আমরা সরাসরি চলে যাব তাহলে আমাদের যে গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে আমরা যাই গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট এই যে এই ভাইয়ের গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্টেই মনে করেন আমি যাই আর যারা প্র্যাকটিস করেন তারা করেন কি ভিডিও ভালো মতো দেখেন না আবার লাইভ ক্লাসে যখন আমি কত কিছু বলি তাও শুনেন না এবং আমি কিন্তু এর আগে দুই সিস্টেমে দেখিয়েছিলাম যে এই যে টুলস অ্যান্ড সেটিং এখানে আসে কারো আসে এখানে অপশন তো একই কিন্তু সেটাও অনেকে মনে করে যে ভাই আপনার এরকম আসছে এরকম আসে আরে ভাই আমার মতো আপনার আসবে এরকম তো কোনো কথা নাই আমি ঘুমাই ডান কাত হয়ে আপনি ঘুমান বাম কাত হয়ে তাহলে আপনিও আজকে থেকে ডান কাত হয়ে ঘুমাবেন আমি রাত্রে মনে করেন মাঝে মাঝে ভাত খাই না আপনি মাঝে মধ্যে খান তাহলে এরকম তো হবে না আমার মতো যে সব আসবে জি অবশ্যই আপনি যখন কোনো কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন সেটা তো আপনার ক্লায়েন্টকে দেখাতেই হবে ক্লায়েন্টকে না দেখাবেন কেন আপনি যা কিছু করবেন সবই ক্লায়েন্টকে দেখাবেন আচ্ছা কিওয়ার্ড রিসার্চ জন্য আমি আমার যার যার গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্টে চলে আসব যার যার অ্যাড অ্যাকাউন্টে চলে আসলেই হবে ক্লায়েন্টরও লাগবে না আপনার নিজের টাসলে হবে আসার পরে এখানে টুলস অ্যান্ড সেটিংসে যাব এখান থেকে আমরা এই প্ল্যানিং অপশন আছে এখান থেকে আমরা যে কিওয়ার্ড প্ল্যানার নামে একটা অপশন আছে এখানে আমরা ক্লিক করব এখন যারা নতুন ফিচারে নিয়ে ভুক্তভোগী তাদেরকেও আমি একটু দেখিয়ে দিই হয়তো তাদের সমস্যা হতে পারে তাও আমি দেখিয়ে দিই যে কিওয়ার্ড প্ল্যানারটা আপনি কিভাবে খুঁজে বের করবেন আমার নতুন যে অ্যাড অ্যাকাউন্টের ফিচার আছে ওই জায়গাটা থেকে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে আমার ফিচারটা আছে আমি এই এই অ্যাড অ্যাকাউন্ট দিয়ে এখান থেকে টুলস অ্যান্ড সেটিংস থেকে প্ল্যানিং থেকে কিওয়ার্ড প্ল্যানারে গিয়েছিলাম আর এখান থেকে আমিও সেই অপশনে যাব টুলসে ক্লিক করে দেখি টুলস এই যে লেফট সাইটে এটাও অনেককে দেখাই দেখবেন ভুলে যাবে টুলসে ক্লিক করার বা দেখেন প্ল্যানিং নামে অপশন আছে এই আইকনে ক্লিক করা মানে আরও অনেক ফিচার আছে এবার দেখেন কিওয়ার্ড প্ল্যানার এখন দেখেন এখানের যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও আমরা সেম দেখতে পাচ্ছি একই জিনিস এই দেখেন ডিসকভার নিউ কিওয়ার্ড ডিসকভার নিউ কিওয়ার্ড ডিসকভার নিউ কিওয়ার্ড একই জিনিস 
তো আমরা এখানে আসব আসার পরে এখানে লেখেন লেখা আছে ডিসকভার নিউ কিওয়ার্ড এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে যে স্টার্ট উইথ কিওয়ার্ড এটাকে আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমরা মনে মনে যে কিওয়ার্ড ভেবেছিলাম এবং আমাদের যে মাদার কিওয়ার্ড সেই কিওয়ার্ডগুলো এখানে আমরা লিখব একটা থাকলে একটা লিখব দুইটা থাকলে দুইটা লিখব তিনটা থাকলে তিনটা লিখব এখানে আপনি লিখে এন্টার দিবেন এরপরে আপনি ইসেন টুলস ইউকে দেন এখানে আপনি লিখে এন্টার দিবেন আমার এইগুলো আছে আমি এই জন্য এতগুলো দিচ্ছি আপনার যদি দুইটা থাকে দুইটা একটা থাকলে একটা আপনি যা দিবেন সবই এখানে আপনাকে কয়েক হাজার কিওয়ার্ডের ওরা আইডিয়া দেবে ওই আইডিয়া থেকে আমরা কোনটা কোনটা বাছাই করব এটাই আপনাকে দেখাবো তো আমি এখানে ক্লিক করলাম এখন আমাদের আগে একটা জিনিস জানতে হবে আমাদের যদি এইখানে বাংলা হয় কিওয়ার্ড তাহলে কিন্তু নিচে দেখবেন ইংলিশ লেখা আছে এটাকে আমরা বাংলা করে দিব যদি হিন্দি হয় হিন্দি করে দিব আরবি হইলে আরবি যে ভাষা হোক এবং আমাদের লোকেশন আমার আমরা তো আগে জানতে হবে একটা অ্যাপ কোন দেশে একজন ক্লায়েন্ট চালাবে সেই দেশের নামটা আমার আগে এখন জেনে নিতে হবে কেন জেনে নিতে হবে আমার কিওয়ার্ড রিসার্চ জন্য ওই দেশের নামটা দরকার এটা আপনি নিজে নিজে কইরা কালকে হোমওয়ার্ক সাবমিট করে আমরা সবাই দেখে দিব অনে এখন দেখেন এখানে আমার ক্লায়েন্ট এই যে একটা চালাবে তার টার্গেটেড লোকেশন তিনি কোন দেশে এক চালাবে ইউকে ইউকে মানে কি ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড কিংডম আর কি যারা মনে হয় ইংল্যান্ড লন্ডন যারা বলেন খালি ওইটাই এখন কিছু ক্লায়েন্টের টার্গেটেড লোকেশন কিন্তু একাধিক কান্ট্রিও হতে পারে মনে করেন কিছু ক্লায়েন্টের লোকেশন বাংলাদেশ ইউকে সিলেট অথবা মনে করেন বিভিন্ন দেশ হইতে পারে না হ্যাঁ সমস্যা নাই আমরা সেভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই একাধিক কান্ট্রি হলে একাধিক পারবো একাধিক এখন টার্গেটেড লোকেশন এখানে যখন আমরা কিওয়ার্ড দিব এই যে লোকেশনে এখানে আমরা ক্লিক করলে এখান থেকে আমরা লোকেশন গুলো সিলেক্ট করে দেবো যেমন আমি যদি ইউনাইটেড কিংডম লিখি ইউকে লিখলে কিন্তু আসবে না ইউনাইটেড কিংডম তাহলে লিখলাম এখন যদি ক্লায়েন্টেড আরো কান্ট্রি হয় ইউনাইটেড স্টেট লিখলাম আরো যদি কান্ট্রি হয় অস্ট্রেলিয়া সেটাও আমরা এখান থেকে কি করতে পারবো দিতে পারবো তাই না ওকে একাধিক কান্ট্রি এবং যদি আপনি মনে করেন যে এরকম দিবেন যে ঢাকা ঢাকা ডিভিশন বাংলাদেশ ঢাকা ডিভিশন সিটি টঙ্গি কেরানীগঞ্জ গাজীপুর এরকম আপনি সিটি সিটি দিয়ে জাস্ট এখানে টার্গেটে সিলেক্ট করে দিলেই হবে এখন আমার ক্লায়েন্টের লোকেশন তো শুধু হোল কান্ট্রি এগুলো আমরা লোকেশন আরো দেখাবো যখন আমরা অ্যাড ডান করবো তখন আমরা লোকেশন কান্ট্রি সিস্টেম সব দেখাবো ইউনাইটেড কিংডম এই যে ইউনাইটেড কিংডমটাকে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে সেভ দিলাম এখানে কিন্তু বলেই দিয়েছে যে আমি ইউকেতে অ্যাড ডান করাবো একাধিক কান্ট্রি হলে একাধিক কান্ট্রি দিতে পারবো তো আমরা স্টার্ট উইথ কিওয়ার্ড কিওয়ার্ডের নাম দেবো ইংলিশই আমাদের যেহেতু ওই দেশের কান্ট্রি ইংলিশ মানে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ইউনাইটেড কিংডম দিয়ে এখানে আমরা গেট রেজাল্টে ক্লিক করবো তাহলে দেখবো যে আমরা অনেক কিওয়ার্ড খুঁজে পাবো এই যে দেখেন এখানে আমাকে দুই হাজার দুইশো কিওয়ার্ড দিয়েছে তো আপনি যদি কোন রকম এক দুইটা কিওয়ার্ডের আইডিয়া পান অথবা কোনো ক্লায়েন্ট থেকে নাম জেনে নিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি অসংখ্য কিওয়ার্ড এখানে খুঁজে পাবেন এখানে অনেক ফিচার আছে এগুলো সম্পর্কে আমরা আস্তে আস্তে পরে শিখবো এই নেগেটিভ কিওয়ার্ড কিন্তু আমি বলছি পরে শিখাবো এখন যা যা দেখাই এতটুকুই আমরা দেখি এখন এই যে বিশাল একটা কিওয়ার্ড আপনার তো মেইন কিওয়ার্ড প্রোভাইড হলো এগুলো আর কিওয়ার্ডের আইডিয়া দিয়েছে এগুলো এবং প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের এক একটা রেজাল্ট দেওয়া আছে অ্যাভারেজ মান্থলি সার্চ মানে এই কিচেন টুলস লেখা কিওয়ার্ড গুলো কত সার্চ করে
আচ্ছা দেখেন আমরা কিওয়ার্ডের আইডিয়াটা এখান থেকে পেয়ে গেছি এই যে দেখেন এবং দেখেন উপরে কিন্তু আরো অনেকগুলো কিওয়ার্ড আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখছেন আপনি নিজে নিজে যে কিওয়ার্ড গুলো লিখেছেন সেই কিওয়ার্ড গুলো কিন্তু এখানে অপশন আছে এই যে দেখেন কিচেন কিচেন গ্যাজেট কিচেন একশো সিরিজ কুকিং ডাইনিং এখন আপনার যদি এখান থেকে কোনো কিওয়ার্ড ভালো লাগে তাহলে আপনি কিন্তু সেটা অ্যাড করতে পারেন যেমন আমার এই কিওয়ার্ডটা ভালো লাগতেছে কিচেন একশো সিরিজ আমি এটাকে অ্যাড করলাম এই যে কিচেন একশো দেন আমি আবার গেট রেজাল্ট দিলাম তো আমার কিওয়ার্ডের সংখ্যা কিন্তু এখন আরো বেড়ে গেল তিন হাজার আটশো এগারো এখন এখানে তো আমাদের অনেকগুলো কিওয়ার্ড আছে এখন কত হলো যে আমরা একটা প্রোডাক্ট নিয়ে যখন অ্যাড রান করব তখন আমরা কতগুলো কিওয়ার্ড নিব আমরা কতগুলো কিওয়ার্ড নিব আসলে একটা প্রোডাক্টের জন্য আমরা যখন অ্যাড রান করি কোনো নির্দিষ্ট কোনো সীমাবদ্ধতা বা ফিক্স নাই যে আপনি কয়টা কিওয়ার্ড নিয়ে অ্যাড রান করবেন আপনি চাইলে একটা কিওয়ার্ড নিয়েও অ্যাড রান করতে পারেন আপনি চাইলে দুইটা কিওয়ার্ড নিয়েও অ্যাড রান করতে পারেন দশটা কিওয়ার্ড নিয়েও পারেন বিশটা কিওয়ার্ড নিয়েও পারেন তিরিশটা কিওয়ার্ড নিয়েও পারেন একশো কিওয়ার্ড নিয়েও পারেন দুইশো কিওয়ার্ড নিয়েও পারেন চারশো কিওয়ার্ড নিয়েও পারেন ইচ্ছা আপনার এখন আপনার কথা হলো যখন আপনি অ্যাড রান করবেন আপনি একদম আপনার প্রোডাক্টের জন্য পারফেক্ট কিওয়ার্ড গুলো আপনাকে ফাইন্ড আউট করে নিতে হবে এখন কয়টা হয় সেটা আপনি পরে ডিসাইড করবেন তবে আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে কারণ আমরা বলেছিলাম না যখন আমরা অ্যাড রান করব তখন কিন্তু এই কিওয়ার্ডের উপর ডিপেন্ড করেই আপনার ডলারটা কাটবে যেমন দেখেন এইখানে একটা কিওয়ার্ড বলা আছে কিচেন টুলস এই কিওয়ার্ডটা যদি আমি গুগলে অ্যাড রান করি মানে এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে শুধু কিচেন টুলস যখন এই কিচেন টুলস লেখা কেউ এই রকম গুগলে সার্চ করবে কিচেন টুলস তখন আমার যে অ্যাডটা আসবে এরকম একটা অ্যাড আসবে অ্যাডে আসার পর যখনই এরকম ক্লিক করবে তিনি তখন কিন্তু এই একটা ক্লিকের জন্য গুগলকে আপনার ডলার দিতে হবে কিনুক আর না কিনুক এই একটা ক্লিকের জন্য আপনার কিন্তু ডলার দিতে হবে এখন আপনার এই কিওয়ার্ডের জন্য কত ডলার দিতে হবে তার একটা মিনিমাম আইডিয়া দিয়েছে যে সর্বনিম্ন জিরো থেকে সর্বোচ্চ জিরো এর মধ্য থেকে যে কোনো একটা কাটবে এখন কত কাটবে এটা আমিও জানি না আপনিও জানি না মানে তিনি মানে এই যে কিওয়ার্ডটা লেখা আমি যে তার অ্যাডে আসলাম এখানে যে একটা ক্লিক করলাম না এই ক্লিকের জন্য কোন কিওয়ার্ডটা লিখে এই অ্যাডটা আসছে আমার এই কিওয়ার্ডটা ক্লিক করার পরে কিনুক আর না কিন তখন কিন্তু ডলারটা কাটবে এখন কত ডলার কাটবে কত ডলার কাটবে কত ডলার কাটবে সেটার একটা আইডিয়া এখানে বলছে যে সর্বনিম্ন জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান মানে একটা ক্লিকের জন্য জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান সেন্টও কাটতে পারে অথবা সর্বোচ্চ জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রিও কাটতে পারে অথবা এই দুইটার মাঝামাঝি যে কোনো একটা জিনিস আপনার কাটতে পারে এটা আমরা জানি না এটা আপনি যখন অ্যাড রান করবেন তখন ওই কিওয়ার্ডের ওইখানে রেজাল্ট দেখাবে এখন এই জন্য আমাদের এই বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে আমাদের কিওয়ার্ড গুলাও নিতে হবে যে আমরা আমার যদি বাজেট হয় ডেইলি মনে করেন দশ ডলার সাপোজ আমরা যখন গুগলে অ্যাড রান করবো তখন আমাদের ডেইলি দশ ডলার বিশ ডলার তিরিশ ডলার এরকম ডেইলি বাজেট দিতে হয় গুগলকে ডেইলি দশ ডলার দিলে তখন গুগল দশ ডলার যে কাটবে এখন কথা হলো যে সাপোজ আপনি যদি এই কিওয়ার্ডটা ইউজ করেন কিচেন টুলস ইউকে এইখানে আছে জিরো পয়েন্ট টু সিক্স থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন ডলার কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন ডলার মানে আমি সর্বোচ্চটাই ধরি তাহলে আমি যদি ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করি দেখাই আমার ডেইলি বাজেট কয় ডলার দশ ডলার তাহলে আমি দশ ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন কত আসে রেজাল্ট মনে করেন ষাটটা এখন কোনো ইউজার লোক যদি এই কিচেন টুলস ইউকে এইটা লেখে এখানে সাতজন ইউজার মনে করেন কিচেন টুলস ইউকে লেখলো এরকম সাতজন ইউজার যদি এরকম কিচেন টুলস ইউকে লেখে যে অ্যাড আসবে আপনি যে অ্যাডটা রান করবো ওই অ্যাডটা যদি আসে আসার পর যদি এখানে সাতজন ইউজার এরকম একটা ক্লিক করে আপনার ওই অ্যাডটা দেখে ওয়েবসাইটে ঢুকে জাস্ট ক্লিক করে ওয়েবসাইটে ঢুকলেই হবে তাহলে কিন্তু আপনার কারণ এখানে বলাই আছে এক একটা এই কিওয়ার্ডের এক একটা সর্বোচ্চ টাকা কাটবে এর জন্য এক দশমিক উনষাট ডলার তাহলে সাতজন ইউজার যদি এরকম ওই কিওয়ার্ডটা লিখে সার্চ করাবে আপনার ওয়েবসাইটে ঢুকে কোনো প্রোডাক্ট কিনবে না শুধু ঢুকে 
তাহলে কিন্তু আপনার ডেইলি যে দশ ডলার চলে গেল এখন এখানে যে আপনার যে ওই সার্চ এর জন্য যে আসলে এতই কাটবে এমন না গুগল আপনাকে একটা আইডিয়া দিয়েছে যে সর্বোচ্চ এত কাটতে পারে আবার দেখেন সর্বনিম্ন যদি এত কাটে জিরো পয়েন্ট টু সিক্স তখন আপনার আবার ক্লিক সংখ্যা বেড়ে যাবে না দশ ডলার এটা এখানে আমি আপনি যদি দেখেন জিরো পয়েন্ট টু সিক্স আমরা দিয়েছিলাম না তখন দেখেন আপনি ডেলি দশ ডলার কয়টা ক্লিক পাবেন এখন এইটা ডিপেন্ড করে তাহলে দেখেন আমি যদি এই সর্বনিম্ন কিওয়ার্ড দেখি যে এক একটা কত কাটবে জিরো পয়েন্ট টু সিক্স তাহলে দেখেন আমি যদি ডেইলি দশ ডলার বাজেট এই দশ ডলার বাজেটকে পয়েন্ট টু সিক্স দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমি কয়টা ক্লিক পেতে পারি তখন কিন্তু আবার দেখেন প্রায় উনচল্লিশটা ক্লিক পেতে পারি যদি আমার এক একটা ক্লিকের জন্য এত করে কাটে তাহলে আমি আবার কয়টা পেতে পারি উনচল্লিশটা পেতে পারি এখন গুগল কিন্তু আপনাকে নির্দিষ্ট করে বলে নাই যে এই কিওয়ার্ড ইউজ করলে তোমার এটা কাটবে অথবা এটা কাটবে অথবা এর মাঝামাঝি যে কোনো একটা কাটতেই পারে এখন কোনটা কাটবে এটা আমরা অ্যাড রান এর পরে দেখতে পারবো এর আগে আমরা দেখতে পারবো না তাহলে আপনি দেখেন ডেইলি দশ ডলার খরচ করে যদি আপনি উনচল্লিশ জন লোকের ক্লিক পান এরকম উনচল্লিশটা লোকে এরকম ক্লিক করে এরকম আসে এখন অনেকে আবার আমরা বলতে পারি আমরা বাংলাদেশ তো অনেক বুদ্ধিমান যে মনে করেন এইখানে আমি এই জিনিসটা লিখে আমি একাই মনে করেন এখানে দশটা ক্লিক করলাম অথবা একাই মনে করেন চল্লিশটা ক্লিক করলাম যে একাই চল্লিশটা ক্লিক করে আমি এই লোকের ডেলি দশ ডলার নষ্ট করে দিলাম এরকম সম্ভব না আপনার একজন ইউজার এখানে ক্লিক করে যে ঢুকবে যদি তিনি বারবার ঢুকে ওইটা গুগল বুঝতে পারবে তিনি কিন্তু ওই বারবারের জন্য টাকা কাটবে না ওই একবারের জন্যই টাকা কাটবে ওই রকম ফেক ক্লিকে কোনো টাকা কাটবে না একদম রিয়েল ক্লিকে তাহলে আমরা এইখানে টপ পেজ বিট লো রেঞ্জ এবং টপ পেজ বিট হাই রেঞ্জ এই দুইটা কি জিনিস আমরা বুঝে গেছি যে কিওয়ার্ডের টাকার কাটার টাকার পরিমাণ সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন এটাও হতে পারে অথবা এর মধ্যে যে কোনো একটা কিছু আপনার হতে পারে এগুলো ডিপেন্ড করবে আপনার অ্যাড এর সার্চ অথবা অ্যাড এর কোয়ালিটি রেজাল্টের উপরে তাহলে আমরা যত বেশি কিওয়ার্ড এরকম ইউজ করব তখন কিন্তু আমাদের এরকম বাজেট বেশি না হইলে কিন্তু আমাদের অল্পতেই ডেইলি বাজার যেটা থাকবে সেটা কি হয়ে যাবে কেটে যাবে ইম্প্রেশন বাড়বে তাই না ইম্প্রেশন বাড়লে তো আমাদের কোনো কাজ নেই আমরা ইম্প্রেশন কি যখন আমরা যখন এরকম কোনো সার্চ কিওয়ার্ড লেগে সার্চ করা পাই সামনে যেটা আসে এটা ইম্প্রেশন এটা দিয়ে আমার কোনো কাজেই আসবে না ইম্প্রেশন দিয়ে না হবে আমার সেল শুধু আমার এই জিনিসটা দেখাতে পারবো তো দেখিয়ে আমার কোনো লাভ নাই এই জন্য ইম্প্রেশন আসুক আর না আসুক ওটা নিয়ে আমাদের কোনোই নাই আমাদের দরকার মেইন ক্লিক যে কয়টা ক্লিক আসে তারপরে দরকার আমার কয়টা সেল আসে এগুলো হলো আমাদের মেইন তাই ইম্প্রেশন আমাদের কোনো ইম্পর্টেন্ট জিনিস না ওকে এখন কথা হলো যে এখান থেকে আমরা কোন কোন কিওয়ার্ড গুলো নিব আমি তো বলছি অনেক কিওয়ার্ড নিতে পারবেন তার আগে আপনি উপরে একটু কাস্টমাইজ করে আসবেন কোন দেশ সেটা একটু চেক করেন কোন কান্ট্রি সেটা চেক করেন আর এখানে সব সময় গুগলই রাখবেন কারণ আমরা গুগলই অ্যাড ডান করতেছি আর কোথাও দিতে হবে না আরো একটা অপশন আছে গুগল অ্যান্ড সার্চ পার্টনার গুগল অ্যান্ড সার্চ পার্টনার মানে কি গুগলের মতো আরো অনেক এরকম সার্চ পার্টনার আছে যেমন এই যে বিং এটা একটা গুগলের মতো সার্চ পার্টনার তারপরে আমি যদি যাই ইয়াহু এটা একটা সার্চ পার্টনার এরকম আর কি সার্চ গুগলের মতো আরো অনেক সার্চ ইঞ্জিন আছে তারপরে অ্যালেক্সা এরপরে আমরা যদি যাই অ্যামাজন এরপরে আপনার আছে আরো অনেক ধর্ম আছে ওয়েল এক্স অনেক অপশন আছে এগুলো কিন্তু গুগলের মতোই সেম সার্চ পার্টনার এই যে দেখেন বিং এ গেলে আমার এরকম চেহারা আসে তো আমি যদি এখানে লেখি যে কিচেন টুলস তাহলেও দেখবো যে আমার কিন্তু প্রোডাক্ট আসে এখানেও গুগলে যেভাবে আসছে না এরকম এখানেও প্রোডাক্ট আসে তাহলে এইগুলো হলো গুগলের মতো যেটাকে বলা হয় গুগলের সার্চ পার্টনার গুগলের অ্যাডিশনাল যেটা অল্টারনেটিভ সার্চ তো আমরা যেহেতু শুধু গুগলে অ্যাড রান করতে আসি সেই জন্য আমরা এটাকে গুগলও দিয়ে দিতে পারি আর যদি আপনি মনে করেন যে বাইরের ওগুলো দেখব ওগুলোর জন্য আলাদা আলাদা আবার অ্যাড রান করা যায় বিং অ্যাড আমার মতে গুগল দেওয়াটা বেটার আপনি চাইলে এটা দিতে পারেন সমস্যা নেই এখন এখানে আবার আপডেট অপশন আছে তারিখ 
last baro month last 24 month all available tale amar mote last baro month dewa tai better mane last ek bochor age je jinish ta hobe na ek bochorer modhe koto result kemon ki search ashe oi related dili enough to ek bochore amar result dekhache to average monthly search ek bochore kisen tools niya manush search korche pray 1000 theke 10 ke erokom ek ke theke 10 ke er moddhe na 3 month since mane previous 3 month othoba shabner 3 masher moddhe kono kichu change hoyeche kina kono change hoyli yearly of yearly since mane ek bochorer moddhe kono keyword er search othoba kono jinish barche kina jemon kisen tools er kono bare nay kisen tools er oker baro nay bare nay kintu kisen 100 series er 900% poriman bereche search result mane previous ek bochor आगे जा सीलो तार थे के ये बस हो रहे माने लास्ट 12 मंथे ईयर ऑफ ईयरली 900 परसेंट बेरे से तार माने ये किस ऑर्डर ये किस ऑर्डर चाहिए था किंतु ह्यूज जब तू ये ईयरली ऑफ ईयरली बेरे के से ये बांग देखने कंपटीशन की हाई ये आर इम्प्रेशन शेयर ये गुला देखा जावे ना आर हम लोग इकान थे के तो এটা সম্পর্কে আপনার কি হবে ওকে আচ্ছা এখন আমরা এই কি প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডে এরকম এই জিনিসগুলো দেখব এই যে এখানে অনেক কিওয়ার্ড আছে এখান থেকে আপনি যদি এই ফাইলটাকে ডাউনলোড করে বাসাই করতে চান সেটাও আপনি পারবেন এই ফাইলটা ডাউনলোড করে যদি বাসাই করতে চান সেটাও পারবেন এখন আমি যেটা বলবো যে আমরা আসলে কিওয়ার্ডগুলো কিভাবে বাসাই করব এটাই তো আমাদের আসল আমরা আসলে কিওয়ার্ডগুলো বেশিরভাগ বাসাই করি এভারেজ मंथলি সার্চ দেখে যে সব কিওয়ার্ডের मंथলি সার্চ একটু বেশি আছে তাদেরকে আমরা বাসাই করি আর হলো এই যে টপ পেজ লরেন্স এই বিটগুলো একটু দেখি চান যে সব কিওয়ার্ডের এরকম এই বিটগুলো একটু বেশি থাকে ওই কিওয়ার্ডগুলো কিন্তু আসলেই ভালো কারণ ওইগুলো ভালো বিদায় কিন্তু তার বাজেটটা বেশি থাকে যে সব প্রোডাক্ট মনে করেন ভালো সেই সব প্রোডাক্টের দাম কিন্তু একটু বেশিই থাকে তাহলে আমরা এই এভারেজ मंथলি সার্চের পাশাপাশি এটার দিকেও খেয়াল রাখব তবে সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখব হলো এভারেজ मंथলি সার্চ যে সব কিওয়ার্ডের সার্চ ভলিউম সবচেয়ে বেশি সেই সব কিওয়ার্ডগুলো আমরা নিব যেমন দেখেন এই কিওয়ার্ডের সার্চ ভলিউম মাত্র 10 থেকে 100 এই কিওয়ার্ড আমরা নিব না এই কিওয়ার্ডের সার্চ ভলিউম 10 থেকে 100 আমরা এটা নিব না কারণ 10 থেকে মাত্র 100 জন মানুষ এটাকে সার্চ করবে আবার এই কিওয়ার্ডটা টপ পেজ বিড লোড একটু বেশি আছে এখন যদি আমরা সার্চ ভলিউম দিয়া মনমত না হয় যদি দেখি এইখানে একটু টপ পেজ বিড হাই রেঞ্জ লো রেঞ্জ একটু বেশি থাকে তাহলে আমরা আবার এটা নিয়ে নিতে পারি কারণ কি এটা হলো কান্ট্রি ওয়াইজ কিওয়ার্ড যেহেতু আপনি অ্যাড রান করবেন ইউকে তে তাহলে কিন্তু এই কিওয়ার্ডটা আপনার নিতে পারেন যেহেতু এভারেজ मंथলি সার্চে আমার পছন্দ হয় না কিন্তু এই দিক থেকে আমার পছন্দ হয়েছে অথবা এই কিওয়ার্ডটা আমার নামে পছন্দ হয়েছে মানে সব সময় যে আমি এভারেজ मंथলি দিই চয়েস করে নিব জিনিসটা এমন না এই কিওয়ার্ডটা আমার নামে পছন্দ হয়েছে নামে বলতে কি আমি ইউকে তে অ্যাড রান করব ইউকে এর মানুষ কিন্তু এটাই দেখে সার্চ করবে আমি যখন বাংলাদেশ থেকে ল্যাপটপ কিনি ল্যাপটপ প্রাইস ইন বিডি লেখি তো কিচেন টুলস প্রাইস ইন ইউকে অথবা কিচেন টুলস ইউকে এরকম লিখতেই পারে স্বাভাবিক মানুষ এটা তাহলে এইজন্য কিন্তু আমরা এটা নিতে পারি আর উপরেরটা তো নিয়েই নেব কিচেন টুলস 1 কে থেকে 10 কে নিচেরটাও নিব 1 কে থেকে 10 কে এখান থেকে আমরা এইটাকে বাদ দিব কারণ এটা আর কোনো ই নাই টপ পেজ হাই রেঞ্জ কোনো কিছুই নাই তাহলে এটা আমাদের বাদ এখন আমরা এতগুলো কিওয়ার্ড থেকে আসলে কোনগুলোকে বাছাই করব কোনগুলোকে কিভাবে কি নিব এটার একটা শর্টকাট সিস্টেম আছে সেটা আমি দেখাই প্রথমত আপনি এই জিনিসটাকে ডাউনলোড করবেন এই আশেপাশে যে কোনো এক জায়গা এরকম ডাউনলোড চিহ্ন খুঁজে পাবেন যে খুঁজে পাবেন না সে মনে করতে আছেন যে কাজের প্রতি মনোযোগ না আশেপাশে যেখানেই হোক আপনি এটা খুঁজে পাবেন কোনো ফিচার থাকলে সেটাকে কেটে দিবেন অথবা এরকম জুম আউট জুম আউট যে কিছু করেন না কেন আমি কিন্তু বলে দিয়েছি যে কয়টা কিওয়ার্ড আমরা নিব কয়টা কিওয়ার্ড নিব এটা কিন্তু আমিও জানি না আমার যে যে কিওয়ার্ড গুলো লাগবে লো রেঞ্জ আর হাই যেটা কি সিপিসি জি আপনি যেটা মনে করছেন ওইটাই যে লো রেঞ্জ হাই রেঞ্জ কি মানে কয়টা এক ক্লিকে কাটবে এটা আচ্ছা আমরা তাহলে এটাকে আমরা ক্লিক করে এটাকে আমরা গুগল শিটে আমি ডাউনলোড করি গুগল শিটে ডাউনলোড করে আমার অনলাইনই ডাউনলোড হবে 
তাহলে আমার সুবিধা আছে তো আমি গুগল শিটে ডাউনলোড করে এটাকে আপনার কিওয়ার্ড আমি একটা নাম দেই আপনাদের মনে রাখার জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ ব্যাস 35 এটাকে দিয়ে আমি ডাউনলোড করি এবং আমার জিমেইলটা সিলেক্ট করব যেটা দিয়ে আমি ডাউনলোড করব এখন ডাউনলোডের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কারণ অনেক বিশাল ফাইল প্রিপেয়ারিং রিপোর্ট আসতেছে অনেক কোন অপেক্ষা করতে হবে যদি কারো নেট স্লো থাকে তাহলে একদিন অপেক্ষা করা লাগতে পারে আর যেমন আমার নেট এখন স্লো আমাকে কিন্তু এখন অনেক কোন অপেক্ষা করতে আছে অপেক্ষা করে বসেই থাকতে হবে ওকে রিপোর্ট ডাউনলোড টু শিট তো আমরা এখানে ওপেন শিটে ক্লিক করলাম আমাদের এই বিশাল শিট চলে আসে যেগুলো আমার দরকার নাই সেগুলো আমি ডিলিট করে ফেলি যেমন এই এটা আমার দরকার নাই এই গুগল শিট ইউজ করা জানতে হবে যদি কেউ গুগল শিট ইউজ করা না জানেন ইউটিউব থেকে একটা ভিডিও দেখবেন হাউ টু ইউজ গুগল শিট অথবা বাংলায় লাগবেন আমি কিভাবে গুগল শিট ব্যবহার করব তাহলে অনেক ভিডিও আসবে সেখান থেকে একটা ভিডিও দেখে একটু আইডিয়া নিয়ে নেবেন ডিলেট রো এগুলো আমার দরকার নাই যেগুলো আমার দরকার নাই সেগুলোকে আমি কি করব ডিলেট করে দিই নিজে ডিলেট করে দিলাম এখন এখান তো অসংখ্য কিওয়ার্ড চলে আসছে এই কিওয়ার্ড থেকে আমার প্রোডাক্টের জন্য যেটার জন্য আমি অ্যাডডান করবো সেখান থেকে আমি ফাইনাল কিছু কিওয়ার্ড বাসাই করব তো ফাইনাল কিওয়ার্ড গুলো বাসার করার জন্য আমি আর একটা শিট ওপেন করি এভাবেই আপনারাদেরকে হোমওয়ার্ক দিতে হবে তো আমি গুগলের সেম লেখাটাই লেখি গুগল শিট লিখলে এখানে চলে আসবে যে গুগল শিট অনলাইন স্পেড এডিটর বা এই গুগল শিট এখানে গো টু শিট এবারে যে ব্লাঙ্ক এ ক্লিক করলে আপনার দেখবেন এখানে আসবে তো আমি এইখানে নাম দিই যে ফাইনাল কিওয়ার্ড রিসার্চ যেখানে আমি একদম ফাইনাল কিওয়ার্ড গুলো রাখবো ফাইনাল কিওয়ার্ড রিসার্চ কিচেন টুলস ইউকে আমার মনে রাখার জন্য ওকে এখন আমি কিওয়ার্ড গুলো ওইখান থেকে বাসাই করার জন্য আগে কি করব এখানে আমি কিওয়ার্ড নাম দেই এখানে যেভাবে যেভাবে দেওয়া আছে না এই যে কিওয়ার্ড তো আমি এখানে কিওয়ার্ড নেম আমার যা যা লাগবে আর কি বুঝছেন এরপর লাগবে হলো এভারেজ মান্থলি সার্চ যে এতটুকু জিনিস হলেই না বাকি আমার গুলো দরকার নাই তো আমি এখানে এভারেজ মান্থলি সার্চ আর হলো এখানে আমি আর একটা নিতে পারি এই কম্পিটিশন এটা দরকার নাই কম্পিটিশন এটা নিতে পারি কারণ কম্পিটিশন আমাদের কোনো আসে যায় না হাই হোক লো হোক আমরা এটা করতেই পারবো কারণ আমি কিন্তু কিওয়ার্ড গুলো নিবো বলছিলাম আপনাকে এভারেজ মান্থলি সার্চ এর উপর বেশি ডিপেন্ড করে আর হলো টপ পেজ লো রেঞ্জ হাই রেঞ্জের উপর সেজন্য আমাদের কম্পিটিশন কি হোক এটা আমাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ না তাও আপনি শিট করার জন্য কম্পিটিশনটাকে নিয়ে রাখেন সমস্যা নাই কম্পিটিশন এরপরে আপনি আর এই যে এটা নিয়ে রাখি আমরা কারণ এটা আমাদের দরকার আছে টপ পেজ এবং এখানে আমি যদি যাই এটাকে হাই রেঞ্জ তো এই জিনিসগুলো আমার দরকার দিলাম জি নিউ ট্যাব নেওয়ার জন্য এই যে প্লাস আইকনে ক্লিক করলে নিউ ট্যাব আসে প্লাস আইকনে ক্লিক করলে নিউ ট্যাব আসে এগুলো সিম্পল জিনিস যেগুলো আমরা বলতে আচ্ছা আমি কিওয়ার্ডের নাম এটাকে একটু কালার করে ফেলে এখান থেকে যেন আপনার খুঁজ দেখতে সুবিধা হয় এভারেজ এভাবেই আমরা হোমওয়ার্ক গুলো জমা দেবো কিন্তু ফাইনাল কিওয়ার্ড গুলো রিসার্চ করে আমরা রেখে দিব তাহলে আমাদের সুবিধাটা কি হবে যে আমরা নেক্সট আমরা অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করব তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক সুবিধা আছে নেক্সট টাইম যদি আমার কোনো ভাইয়ার আসে তাহলে আমরা এটাকে প্রোভাইড করতে পারবো কারণ আমরা যখন কিওয়ার্ড গুলো রিসার্চ করেছি তখন কিন্তু এগুলো নিজেরা সুন্দর করে ডিসাইড করে কিন্তু রিসার্চ করেছি জিনিসটা কিন্তু এমন ওকে আমি কালার করলাম এখন কিওয়ার্ড কোনগুলো খুঁজবো আমরা এখান থেকে তো যেগুলো আমার দরকার নেই সেগুলো ডিলেট মারে দিয়ে যেটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে ডিলেট কলাম এটাকে বলা হয় কলাম এই দিকে যেটা এটাকে বলা হয় শাড়ি অথবা রো এই থ্রি মান্থ এটা আমার দরকার নাই কারণ এটা আমরা কোনটা বেশি কোনটা হাই এটা আমরা দেখতে পারবো তাও এই যে দেখেন এখানে দেওয়া যেমন এইটাকে নামটাকে যদি একটু বড় করেন এই দেখেন নব্বই পার্সেন্ট কম এসে এইটা কিসেন এইট একশো সিরিজ আচ্ছা থ্রি মান্থটা থাক আমাদের এটা আমাদের থাক এগুলো থাক এগুলো রিমুভ করার দরকার নাই বুঝছেন এটা থাক 
এই কম্পিটিশনটাকে আমরা সরাই ফেলি এটা আমার দরকার নেই আর যে বাকি জিনিসগুলো আছে এগুলো থাক এখন এখান থেকে আপনার সর্বপ্রথম যে কিওয়ার্ড কিচেন টুলস এটা তো আমরা বলেই দিয়েছি যে এটা আমরা নিবই এটা আমাদের মেইন কিওয়ার্ড মাদার কিওয়ার্ডটা আমরা নিবই কারণ আমার ওয়েবসাইটে এটাই এটার সার্চ বলে যদি কমও থাকে তাও নেওয়া উচিত এরপরে আমি আর একটা কিওয়ার্ড চুজ করেছিলাম এই যে নিজে আর কি মন মতন ফাইন্ড আউট করেছি যেটা যেগুলো সেগুলো কিন্তু আমি নিচ্ছি এরপরে এগুলো রেভারেন্স মান্থলি সার্চ এগুলো সেগুলো আমরা এখানে লিখবো যেমন এটা হলো পঞ্চ পাঁচ হাজার দিয়েছে মানে এইখানে একদম সঠিক রেজাল্ট আসে এইখানে যেমন সঠিক রেজাল্টটা এরকম এভারেজ দিয়েছে আমি আপনাকে বলেছিলাম না এখানে যে এই দুইটার মধ্যের রেজাল্ট হতে পারে যেমন এখানে এক হাজার থেকে দশ কে এটাও হইতে পারে রেজাল্ট অথবা এর মধ্যে যে জিনিসটা থাকে এটাও হইতে পারে সার্চ ভলিউম রেজাল্ট যখন আপনি এই সিটটাকে ডাউনলোড করে এখানে দেখবেন তখন ওরা একদম পারফেক্ট রেজাল্ট দেখায় যে আবার মান্থলি সার্চ এটার পাঁচ হাজার কিচেন টুলের কিন্তু এইখানে দেখাচ্ছে কি এক হাজার থেকে দশ কে থেকে যেকোনো একটা হইতে পারে এখন ওই মধ্যের যে রেজাল্টটা ওইটাই ওরা পারফেক্টলি এখানে দেখায় তাহলে আমি এটা নিব তাহলে অ্যাভারেন্স মান্থলি সার্চ আমি এখানে পাঁচ হাজার দিয়ে রাখি কম্পিটিশনটাকেও আমি লিখে রাখি হাই কিওয়ার্ডের জন্য এইগুলাই করলেই হবে আর ওহ কম্পিটিশন তো হাই তাই না টপ পেজ বিজ যেটা আছে ওইটাই আমরা হুব লিখে দিব জাস্ট কপি করব কপি করে এখানে পেস্ট করব এখানেও জাস্ট কপি করে পেস্ট করব এটা জাস্ট একটা আইডিয়া আর কোনো কিছুই না ওকে পরের যে কিওয়ার্ড কিচেন টুলস এটা অ্যাভারেজ মান্থলি সার্চ কত সেটাও আমরা নিয়ে ফেলি ইউকে পঞ্চাশ ওইখানে দেখাই ছিল এক থেকে দশ থেকে একশো মেবি তার মানে পঞ্চাশ জন মিনিমাম সার্চ করি এটাও মেবি হাই দেখেন অ্যাভারেজ মান্থলি পঞ্চাশটা তাও কিন্তু হাই দেওয়া কম্পিটিশন দেখছেন মানে অনেক কম্পিটিশন আছে এই কিওয়ার্ডের জন্য এই জন্য আমরা অ্যাভারেজ মান্থলি সার্চ দেখে অলওয়েজ কিওয়ার্ড গুলো রিসার্চ করব অ্যাভারেজ মান্থলি সার্চটাই বেশি খেয়াল করবো এই টপ পেজ বিড লেন্স এটাও তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ না তবে অনেক সময় যখন এইগুলো কোনো কিওয়ার্ডের বেশি থাকবে যখন আমরা অ্যাভারেজ মান্থলি সার্চ থেকে ফাইন্ড আউট করতে না পারবো তখন এইগুলো নিব আচ্ছা এখন আমার এই দুইটা কিওয়ার্ড আমার পছন্দ হয়ে গেল আমি নিলাম এখন যদি আপনি মনে করেন আপনার আরো কোনো কিওয়ার্ড নিজস্বভাবে পছন্দ আছে যেমন এই কিওয়ার্ডটা আমার পছন্দ পিছেন একশো সিরিজ এটা নিজের পছন্দ এই জন্য কিন্তু আমি নিচ্ছি তাহলে সেগুলো আমি দিলাম কয়েকটা কিওয়ার্ড যে আমরা অ্যাড ইউজ করবো এটা কিন্তু আমরাও জানি না এখন কয়েকটা ইউজ করা কারণ বললাম তো আপনি যত বেশি ইউজ করবেন তত তো আপনারই হবে ওরকম টাকাও বেশি লাগবে এগুলো হাই হাই এগুলো এটাও হাই আগে আমাদেরকে অ্যাড ডানের জন্য এরকম কিওয়ার্ড গুলোকে রিসার্চ করতে হবে আর যদি কোনো ক্লায়েন্ট এসে আপনাকে কিওয়ার্ডটা দিয়ে দেয় সবগুলা এরকম অনেক সুন্দর ক্লায়েন্ট আছে যাদের জন্য আমরা যখন অ্যাড ডান করি একদম হুবহ আমাদেরকে কিওয়ার্ড দিয়ে দেয় যে এই নাও কিওয়ার্ড তুমি এগুলো দিয়ে অ্যাড ডান করো তিনি কিওয়ার্ডটা আলাদা লোকের থেকে রিসার্চ করে নিয়ে আসে দেখবেন আমরা যদি ফাইবারে যাই শুধু এই কিওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য লোক আছে গুগল অ্যাডস কিওয়ার্ড রিসার্চ শুধু কিওয়ার্ড রিসার্চ করে তারা এদের থেকে দশ পাঁচ ডলারে তারা নিয়ে আসে আলাদাই থাকে এখান থেকে আমরা দেখি তাহলে পাবো এই যে আই উইল ডু কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর গুগল অ্যাডস তেমন এই লোক কাজ করে প্রসেলার একশো পঞ্চাশ ডলার নেয় তিনি পঞ্চাশটা কিওয়ার্ড দিবে তোমার যতগুলো দরকার ততগুলো তুমি নিতে পারবা এরপরে এখানে আই উইল মেক ইউর প্রফেশনাল গুগল অ্যাডস কিওয়ার্ড রিসার্চ এটাও তিনি দেয় কয়টা দেয় এক একটা টপিক এর উপরে পঞ্চাশটা কিওয়ার্ড দিয়ে দেয় তাহলে এগুলো থেকে অনেক লাইন তারা একদম পারফেক্ট কিওয়ার্ড নেওয়ার জন্য এই সব জায়গা থেকে কিওয়ার্ড নিয়ে নেয় নিয়ে আপনাকে প্রোভাইড করবে আপনি যার সময় কপি পোস্ট করে অ্যাড ডান করবেন আচ্ছা এখন আমার তো এখানে অনেক কিওয়ার্ড আছে এই কিওয়ার্ড থেকে আমি শর্টকাট করে কিভাবে বাসাই করব এটা একটু দেখাই 
প্রথমত আপনি এখান থেকে ফিল্টারিং করবেন ফিল্টারিং করার জন্য আপনার এখানে একটা ফিল্টারের অপশন থাকে এই যে এটাই মনে হয় এই যে ফিল্টার ভিউ এই যে একটা ট্যালেট টোকর মতো চিহ্ন গুগল শিটে পেয়ে যাবেন এখানে ক্লিক করবেন ক্রিয়েট নিউ ফিল্টার ভিউ এখানে ক্লিক করি আচ্ছা এই যে আমাদের ফিল্টারিং এর একটা ভিউ আসছে তো আসার পর আমরা এভারেজ মান্থলি সার্চ আমাদের তো ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ডের জন্য ওইটাকেই আমরা ফিল্টারিং করব তো এখানে আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করার পর একদম নিচে যান নিচে যাওয়ার পর ব্লাঙ্কস যেগুলো আর সার্চ ভলিউম নাই যেটার সার্চ ভলিউম পঞ্চাশ আপনি যদি মনে করেন যার যেসব কিওয়ার্ডের সার্চ ভলিউম পাঁচ হাজার আমি শুধু ওই কিওয়ার্ডগুলো এই তিন হাজার থেকে দেখতে চাই তাহলে বাকিগুলোকে আপনি টিক চিহ্ন উঠাই দেন এগুলো সব উঠাই দেন এখন শুধু টিক চিহ্ন দেওয়া আছে কোনটায় পাঁচ হাজারে তার মানে যেসব কিওয়ার্ডের সার্চ ভলিউম আছে পাঁচ হাজার ওই কিওয়ার্ড গুলোই শো করবে তাহলে আমি এখানে ওকেতে ক্লিক করলাম তো দেখেন আমার কিওয়ার্ডের এই কমে গেছে না এখন এখন আপনার এখান থেকে যেগুলোর অ্যাভারেজ মান্থলি সার্চ আসছে পাঁচ হাজার এইখানে সেই রিলেটেড যে কিওয়ার্ড আসছে এই কিওয়ার্ড গুলো আপনার প্রোডাক্টের সাথে কোনো মিল আছে কিনা সেটা আপনি খুঁজতে পারেন আমার প্রোডাক্ট যা আছে আমি দরকার হয় আমার প্রোডাক্টগুলোকে আবার দেখি অথবা আমার ওয়েবসাইটে যে আছে এখানে দেখেন যা আছে কোনোটাই আমার এখানে এগুলোর সাথে মিলে নাই ডিজিটার কিচেন রোল হোল্ডার কিচেন রোল হোল্ডার কোনটাকে বলে কিচেন রোল হোল্ডার কোনটাকে বলা হয় এখানে এরকম মনে হয় নাই আচ্ছা দেখি আমরা কিচেন রোল হোল্ডার যদি আমরা চিনতে অসুবিধা হয় তাহলে আমরা করব কি ও এটা সরি পঞ্চাশ হাজার ওই তো যাই হোক পাঁচ হাজার হোক আর পঞ্চাশ হাজার আচ্ছা মনে করেন যে আপনার কিচেন রোল হোল্ডার আপনি চিনেন না তাহলে আপনি করবেন এটাকে সার্চ ফর গুগল করবেন গুগল করে আর ইমেজ দেখেন আচ্ছা এগুলো না আমার প্রোডাক্টের সাথে এগুলো মিল নেই তার মানে আর কি আছে নিপ্লাক্স এটাও মনে করেন আমি চিনি না তাহলে সার্চ ফর গুগল ইমেজ দিলাম এই জিনিসটার সাথে আমার যদি প্রোডাক্টের মিল থাকে এটার কিন্তু একটু মিল আছে যে জিনিসপত্র রাখা মানে প্রোডাক্ট গুলো এরকম রাখবে যে একটা জায়গা তাহলে এই কিওয়ার্ডটা আমার চলে কিন্তু এই কিওয়ার্ডটা কিন্তু আমি নামও জানতাম না দেখছেন কারণ এখানে মানে একটা এক কথা কলমদানির মতো আমরা যেটাকে বলি এটা তো এইটাই মেবি যে সেট ইনক্লুড এটা ওটা না এটা আসলে কি এই পুরো সেটটা তিনি বিক্রি করবে কিচেন টুলস এটা আসলে এই যে শুধুই মকটা বিক্রি করবে এমন না এই কিওয়ার্ডও আমার চলে না তাহলে আমার এখানে কোনো কিওয়ার্ডই আমার যাচ্ছে না বাদ তাহলে আমার এটা বাদ পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে আমার একটাও আসেনি ক্লিয়ার এখন আমরা এটাকে আবার ফিল্টারিং করি এবার আমরা দেই পাঁচ হাজার আমরা পঞ্চাশ হাজার বাদ আমরা আবার ওকে দেই এখন দেখেন এখানে অনেক কিছু চলে আসে যেমন কিচেন টুলস আছে কিচেন একশো সিরিজ আছে এ দুটো তো আমরা আগেই নিয়ে নিছি কিচেন টুলস কিচেন একশো সিরিজ এরপরে আমার আর কি আসছে তাহলে যে দুইটা আসছে এ দুইটা আমরা সরাই ফেলি এখন এরকম আপনার যেমন কিচেন গ্যাজেট এই কিওয়ার্ড যদি আপনার মনে করেন যে পছন্দ হয় তাহলে কিন্তু আপনি এটাকে নিতে পারে যদি আপনার মনে হয় যে আমার এটা পছন্দ হয়েছে কিচেন গ্যাজেট তাহলে কিন্তু এটা নিতে পারেন যেমন আমার এটা এই জন্য কিন্তু কিওয়ার্ড রিসার্চ পর আপনার আবার ক্লায়েন্টকে দেখাতে হয় যে তুমি কোন কিওয়ার্ড গুলো রিসার্চ করছো তাহলে আমি এটা নিলাম পাঁচ হাজার এরপরে কম্পিটিশন হাই সবই আগের মতোই সেই মেটার মতোই আছে এটাকে দিলাম এরপরে আমার এখানে আছে হাই এটাকে দিলাম এরপরে কিচেন এটার ভিতরে এখানে যদি ক্লিক করি আমরা তাহলে সবটা হাইলাইট হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট নাইন আমি কিন্তু সার্চ বলিউম দেখেই নিয়ে নিয়েছি এটার কিন্তু ই দেখি নাই টপ পেজ লো রেঞ্জ দেখি নাই যা মোটামুটি আছে আমার চলে এইটা আবার কখন আমাদের লাগবে না এই সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আমরা বলবো আরে এরপরে আমাদের আজকে কিচেন এইট একশো সিরিজ এটাও আমরা দেখতে পারি কিচেন র্যাক কিন্তু আমরা কিন্তু কিচেন র্যাক তো সেল করি না আমরা কিচেনের টুলস সেল এটা কি বলা হয় 
to the drying rack racks various as I is our umbra so is it out kissing it kissing rack tell them that only in a book I call up not to the money hoy they have not again a keyword the idea I say I'm our product is other on me in a talk on can do up near our idea is if I have any department I mean I get quite a keyword is our story I mean it are any any kissing that he would I'm not yet have a research for any they were gonna I'm other one of the last thing it at the passes are it I know at a high some are act a keyword need are for up like that high is in that thank you keyword joto bhalo hobby toto up not added result bhalo was be toto say large be joto keyword car up even toto up not added result boom bang as be it i'm not sure why my father i boys don't know google added main keyword go kiss and drag me lam are way to me the excellent the kiss and eight actual series up not to the shondo lag a google they have our source for when it'll come on me for time i will send a product will they got a guy and then on it i'm like this a now it i mean it i'm not look about it i mean it i'm not i don't even think i don't want to know i'm going to need to as a money for anybody a positive amy keyword is our school i'm supposed shop will be a common research for lam shop zinis will i mean they clam even i don't want to go into computering cool i'm about is a filtering core is ever as monthly it area i'm not filtering curry curry pass shot a slit curry pass other day it'll come to shop check column monica i don't want to do that for our mother would have come at time like you are more modern passing i'm not matro keyword passing quite again so i don't i'm not minimum to dosh for not other keyword like me এখন আপনি যদি মনে করেন যে এই কিওয়ার্ডগুলো আমার এখান থেকে আমি फाइंड আউট করে অনেকগুলো কিওয়ার্ড খুঁজে পেয়েছি আর আমার পছন্দ হয় না এখন আপনি তাহলে কি করবেন আবার আপনার ওয়েবসাইটে যাবেন এবার আপনি আপনার ওয়েবসাইটের লিংকটাকে কপি করেন আমি কিন্তু এইটার ওয়েবসাইটের লিংক কপি করতেছি কারণ কি এই ওয়েবসাইটে যে প্রোডাক্ট আছে এগুলো একই ক্যাটাগরি আমি যদি এইটার জন্য पुरतम थाले के अंदर शुद्ध एटर लिंक कॉपी करता। आमी जो दी ए ए घाने रे लैपटॉप पर लैंडिंग पेजर जनों की ओर डिसर्च करता हूँ, तो अखों को शुद्ध ए लिंक टाके आमी कॉपी करता हूँ। ए घाने किंतु आमी तो अखों ना किंतु ये जो फुल वेबसाइट नहीं बुना। ए घाने किंतु आमी फुल वेबसाइट a website I come to the apne link a copy could you can then tell a varieties keyword as we talk about the varieties keyword work on a person to do car it up even up into the start again near the website link to them is to take a website link to Asia to do we have to do a website link our airport is economic connect a category they do come laptop a a dollar landing page and link I come to the eight to take you are son to later come link look up you could be to I'm a lingula take you I'm the idea for a you are I can be put the parvo এখন আমি কিন্তু এইখানে আমার এই যে এই কারণে ওয়েবসাইটের লিংকটা দিতে আছি কি কারণে কারণ আমার এই ওয়েবসাইট এটাই আছে যেন ফুল ওয়েবসাইটের লিংক যদি আমার ওয়েবসাইটে আমি যদি এই প্রোডাক্টটা নিয়ে করতাম তখন কিন্তু শুধু এই প্রোডাক্টের ল্যান্ডিং পেজ দিতাম মানে ইউআরএলটা অথবা আমি যদি এইখান থেকে মনে করেন যে এরকম এইগুলাই আমার প্রোডাক্ট আছে আর কোন তাহলে এগুলো দিতাম এখন আমার যেহেতু হোম এ আর সব জায়গায় এটাই আছে সেজন্য আমি এটাকে কপি করব কপি করে আমি আবার এই গুগল অ্যাডসের প্ল্যানে যাব तो कीवर्ड प्लान आखाना प्लानर डिसकवर निर्ड एर आगे कर स्टार्ट उथ किड एबार्ला करब स्टार्ट उथ वेबसाइट स्टार्ट उथ लिंक अथवा लैंडिंग पेज मैं ये प्रोडक्ट लिंक अथवा लैंडिंग पेज एक कथा एन लिंक दिए प्रोडक्ट फाइंड आउट करब यह स्टार्ट उथ वेबसाइट गो से तो अपनार वेबसाइटर लिंक एखे दीबें अथवा आपने जो दी यही प्रोडक्टर करें, शे यही प्रोडक्टर लिंक टेका ने दीपन, अथवा आपने जो दी यही समस्त प्रोडक्टर जो नो करें, ताहले यही लिंक टेक कॉपी करे, एका ने दीपन, देवर परे गूगल आपने के आरोकिसो आइडिया दीपन, एकों देखने एक हने ऑप्शन आसे, आमी यही वेबसाइट टेया आमर हुलो यही समस्त प्रोड 
তখন আমি নিচে কোনটাকে সিলেক্ট করব ইউজ দ্য এন্টার সাইড না ইউজ অনলি দিস স্পেস বলেন তো এতটুকু আইডিয়া কি শিখলেন এতটুকুর মধ্যে কোনটা দিব ইউজ দ্য এন্টার সাইড না ইউজ দ্য অনলি পেজ কথা বলেন না কেন পেজ দিব রাইট কারণ কি আমি শুধু এটার জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য এটাকে পেজ দিব এবং আমি যদি এটাকেও নেই দেন তাহলে আমার কিন্তু এইখানে কি থাকবে এই পেজই থাকবে কারণ এখানে যদি পুরো ওয়েবসাইটে দেই ওয়েবসাইটে যত প্রোডাক্ট আছে সবগুলোর কিওয়ার্ড আমার তো সবগুলোর কিওয়ার্ড নাই এখন যেহেতু আমার ওয়েবসাইটটাই একটা প্রোডাক্ট रिलेटेड সেই জন্য আমি ইউজ দা এন্টার সাইট এটাকে সেটাই দেব ওকে ইউজ দা এন্টার সাইট এখন দেখেন গেট রেজাল্ট দেই তাহলে দেখেন আমার আরো অনেকগুলো কিওয়ার্ড দিছে কিন্তু একটা কিওয়ার্ডও দেয় না এখানে দুঃখজনক কিন্তু না দেওয়ার কারণটা কি হয়তো এই সাইটের আচ্ছা আমরা আরেকটু কাজ করি তো আবার দেখি তো ইউজ অনলি দিস পেজ এটাকে সিলেক্ট করে দেখি তো তাহলে কি দেয় কিনা এটা কিওয়ার্ডই দিচ্ছে না আমি যদি এইটাকে দেই না দেখবেন এইটাই কিন্তু ঠিকই দেবে কারণ এই ওয়েবসাইটটা মেবি নতুন গুগলের কাছে ওরকম পরিচিত না ইউজ অনলি দিস পেজ সাইট তখন যদি দেই তখন দেখেন আমার অনেক কিওয়ার্ড আসবে এই যে আসতে আছে দেখছেন এই যে এখানে দেখছেন আসতেছে না কত কিওয়ার্ড আসছে পাঁচশো পঁয়ত্রিশটা কিওয়ার্ড আসে সব ল্যাপটপ রিলেটেড টাচ স্ক্রিন ল্যাপটপ আশুস ল্যাপটপ দেখছেন আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি হ্যাঁ ওই যে এক ভাই বলেছিল যে আমি যখন এই যে এইগুলো দিয়েছিলাম না যে এটা মেবি আমার ওই যে কান্ট্রি ওয়াইজ দিয়েছিলাম তো এই কান্ট্রি ওয়াইজ আসলে তারা এটা পায় নাই তাহলে আমরা একটা কাজ করি আমরা অল প্রোডাক্টে যাই এই যে ভিউ অল এইখানে আমরা এই যে প্রোডাক্ট আছে না মনে করেন এই প্রোডাক্টটাকে ওপেন করি এই প্রোডাক্টের ইউআরএলটা দেই দেখি এইটার ওই দেশের কিওয়ার্ড ওইগুলো আছে আমরা অনেক সিস্টেমে স্টাইলিশ করতে পারবো এরকম দিলে কিন্তু আরো সুবিধা যেহেতু ওয়েবসাইটে প্রোডাক্টই কম মাত্র চারটা তাহলে আমরা চারটা প্রোডাক্টের নাম সহ দেই কারণ কি তখন কিন্তু এই রিলেটেড সার্চ করলে আমার প্রোডাক্টগুলো আসবে এটাও কিন্তু একটা সুন্দর আইডিয়া কারণ এই সাইটটা ওই দেশের মানুষের তো পরিচিত না কিন্তু এই প্রোডাক্টে পরিচিত এই যে এজেন্সিয়াল কিচেন টুলস ফাইভ পিস মানুষ তো এরকম লেগেই সার্চ করবে তাহলে আমি গেট রেজাল্টে ক্লিক করি গেট রেজাল্টে ক্লিক করি আমার ইউনাইটেড কিংডম ইংলিশ সব কিছুই থাক এই যে দেখেন আমার এসে গেছে একশো পঞ্চান্নটা কিওয়ার্ড চলে আসছে না তো এই শিটটাকে আমি ডাউনলোড করি ডাউনলোড করে আমার এখান থেকে কোন কিওয়ার্ডটা ভালো লাগে সেটা আমরা নিতে পারি এখান থেকে দেখেন একশো পঞ্চান্নটা কিওয়ার্ড থেকে আমার কোনটা কোনটা আমার আসলে এই প্রোডাক্টের সাথে যায় সেটা আমরা নিতে পারি যেমন কিচেন আন্টেল সেট কুকিং টুলস কুকিং এরপরে এখানে আছে কিচেন টুলস কিচেন আইটেম এরপরে কিচেন প্রোডাক্ট কিচেন টুল সেট এজেন্সিয়াল কিচেন এখন অনেক প্রোডাক্ট আছে তাহলে এতগুলো আমরা কিওয়ার্ড থেকে কোনগুলোকে নিব যেগুলোর দেখবো যে একটু অ্যাভারেজ মান্থলি সার্চ ভালো আছে যেমন এগুলোর একে একে এই এইটার দেখেন এই যে দেখছেন এই কিওয়ার্ডটার কিন্তু অনেক অ্যাভারেজ মান্থলি সার্চ এই যে এক দশকে থেকে একশো কে কারণ এই ল্যান্ডিং পেজ দিয়ে গুগল একদম পারফেক্ট কিওয়ার্ডগুলো আপনাকে দিয়েছে ভাইয়া মেইন কিওয়ার্ড যে কোনো একটা হতে হবে না এই দিক তো মেইন কিওয়ার্ড অনেকগুলো নাকি কিচেন কেই মেইন কিওয়ার্ড হিসেবে নিছেন মেইন কিওয়ার্ড আপনার প্রোডাক্ট অনুযায়ী আপনি ধরবেন এখন আপনার প্রোডাক্ট যদি হয় কিচেন তাহলে আপনার মেইন কিওয়ার্ড কিচেন এখন আপনি তো এই কিওয়ার্ড দিয়ে আপনি আসলে আইডিয়া নিচ্ছেন এখন দেখেন এইখানে আমার দেখেন এই যে কিওয়ার্ডটা লেখা আছে এখানে এই যে কুকিং টুলস আছে এটাও তো আমার কিওয়ার্ডের মধ্যে ভালোর মধ্যে পড়েছে আমি জাস্ট ওটা আইডিয়া নেওয়ার জন্য নিছি আমি তো আর কোনো আসলে যে আপনার এখানে যে কিচেনে নিতে হবে এমন তো কোনো কথা না যেমন আমি এখন এই কিওয়ার্ডটা আমি নিয়ে নেব এই যে কুকিং টুলস অথবা কিচেন এইটা কুকিং এইটা এটাকে আমি নেই কারণ এটা আমার এক একে থেকে দশকের মধ্যে আছে তাহলে আমি এটারে কপি করে নিয়ে নিই যেহেতু একশো পঞ্চান্নটা কিওয়ার্ড তো এটাও আমি এখানে নিয়ে নিই মনে করেন যেহেতু এখানে অ্যাভারেন্স মান্থলি সার্চ ওরা কত দেখাইছে এক হাজার থেকে দশকে তার মানে এটাই হবে এই যে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার দিতে পারি আর কম্পিটিশন কত আছে কম্পিটিশন আছে হাই তাহলে আমরা হাই নিতে পারি এখন আমি কি এখানে কিচেন কোনো কিওয়ার্ড নিছি যে লোক মাত্র বললেন যে আপনি কিচেনটাই সবসময় মেইন কিওয়ার্ড হিসেবে এখন তো কিচেন লেখা ছাড়াও তো আমার কিওয়ার্ড আছে এই যে দেখেন এরপরে এটার যেটা আছে সেটাও আমরা নিয়ে নিই কোনটা জানি দেখলাম আমরা এটা তো আমাদের আর লাগতেছে না 
আমরা এখান থেকে এই কিওয়ার্ডটাকে ধরেছিলাম এই যে এটাকে আমরা নিয়ে নেই কপি করে এরপরে এটাই যেটা আসবে সেটাও আমরা নিয়ে নিই ওকে এরপরে আপনি এই যে এটাকে আবার নিতে পারেন কারণ এটাও অনেক ভালো আছে এক হাজার থেকে দশ কে মানে কি পাঁচ হাজারের ভিতরে আছে কারণ এই এটা লিখলেও আপনার প্রোডাক্টটা আসবে এবার আমরা লো রেঞ্জ বেরেঞ্জ যেটা আছে এটা এটা জিরো পয়েন্ট সাতষট্টি এই যে আমি কিওয়ার্ড গুলো নিলাম সিক্স সেভেন এরপরে দেখেন আমার এখানে আরো অনেকগুলো আছে যেমন এই কিওয়ার্ডটা আমার ভালো লাগছে যেটা যেটা ভালো লাগবে এটা এক কথাই নেবেন ওকে এটা দিয়ে আপনি রিসার্চ করলেন দেন ব্যাকে যাই আমি এটা নিয়ে দেখি আমার কেমন কিওয়ার্ড আছে সেটাও আমি দেখতে পারি যেহেতু আমার প্রোডাক্ট কম আছে সেক্ষেত্রে আমি প্রোডাক্ট ওয়াইজ দেখতে পারি আর এখানে যেহেতু একটা ল্যান্ডিং পেজে সব কিছু আছে সেখানে কিন্তু আমার প্রোডাক্ট ওয়াইজ দেখার দরকার নাই সেখানে আমি এই ল্যান্ডিং পেজটা দিলেই জানার আর এখানে যেমন একটা প্রোডাক্ট আছে আমি এই একটা প্রোডাক্টের জন্য দেখতে পারি এখানে মাত্র চারটা প্রোডাক্ট সেজন্য কিন্তু আমি প্রোডাক্ট ওয়াইজ এখন প্রোডাক্ট ওয়াইজ যে আপনাকে সবসময় দেখতে হবে জিনিসটা কিন্তু এমন না আপনি সবসময় দেখবেন ল্যান্ডিং পেজ এই যে এটাকে বলা হয় ল্যান্ড এটাকে ল্যান্ডিং পেজই বলা কিন্তু এটা প্রোডাক্টের ল্যান্ডিং পেজ আর এটা হলো ফুল একটা জিনিসের ল্যান্ডিং পেজ এখন আপনাকে কথা হলো কি আপনি যে স্টাইলে যেভাবে পারেন আপনার কিওয়ার্ড গুলো আপনি সুন্দরভাবে খুঁজে বের করবেন সাথে প্রোডাক্ট ওয়াইজ খুঁজেন এরকম একটা একটা ল্যান্ডিং পেজ নিয়ে খোঁজেন একটা ওয়েবসাইট নিয়ে খোঁজেন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে খোঁজেন এটা সম্পূর্ণ আপনার নিজের উপর ডিপেন্ড করবে এবং আপনি সেই অনুযায়ী করবেন এক কথা আপনার প্রোডাক্ট গুলো ভালোভাবে করতে হবে যেমন এইখানে আমি সার্চ করার পর দেখেন এই যে মাইনাস মাইনাস যেগুলো আছে এগুলো আমরা বাদ দিলাম কারণ এগুলো আর থ্রি মান্থে অলরেডি সার্চ কমে গেছে তাহলে এগুলো আমার দরকার নাই এখানে যেগুলাই আছে দেখেন একটাও আমার পছন্দ না শুধু এইটা পছন্দ হয় ড্রেন র্যাক্স এক কে থেকে দশ কে এই কিওয়ার্ডটা আমি এখানে নিয়ে নিলাম এখন ড্রেন র্যাক্স এই কিওয়ার্ডটা কিন্তু আমার ড্রাইং র্যাক্স এর এই যে ইউ আছে নামও আছে দেখছেন প্রোডাক্টের সাথে মিলে যাচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের যখন কেউ এটা লিখে সার্চ করবে তখন কিন্তু আমার প্রোডাক্টটা আসতে পারে স্বাভাবিক এখন আপনার প্রোডাক্টের নাম ছাড়া কিন্তু আমার কোনো কিওয়ার্ড নিয়েন না তাহলে কিন্তু ধরা খেয়ে যাবেন এখন এটার যা যা আছে আমি সব কিছু জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট সাতান্ন ওকে দিয়ে দিলাম তাহলে এই স্টাইলে আপনাকে ইউআর রিসার্চ করতে হবে এই জন্য আমি আলাদা আলাদা প্রোডাক্ট দিয়ে দেখা যেমন এই প্রোডাক্ট থেকে আমার একটাই ভালো লাগছে আপনি আলাদা আলাদা প্রোডাক্ট দিয়েও নিতে পারেন ল্যান্ডিং পেজ দিয়েও নিতে পারেন আপনি চাইলে যেভাবে খুশি সেই স্টাইলে নিতে পারবেন আপনার এখানে কোনো সমস্যা নেই আমি এখানে আমার ল্যান্ডিং পেজ দেওয়ায় কোনো কিওয়ার্ড আসে না আমার ওয়েবসাইটটা যেহেতু সামান্য মাত্র তৈরি করছে এই জন্য আমি প্রোডাক্ট ওয়াইজ দেখতেছি আপনি যখন এটা দিয়ে দিলাম তখন কিন্তু অনেক কিওয়ার্ড চলে আসলো এখানে আপনার দেখেন উনচল্লিশটা কিওয়ার্ড আসছে এখান থেকে আপনার যে কিওয়ার্ডটা ভালো লাগবে এই যে হ্যান্ডেল উড এটা কিন্তু আপনার ভালো হ্যান্ডেল উডটা আপনার দরকার আপনার প্রোডাক্টের সাথে এই যে উড হ্যান্ডেল এইটাই আপনি হ্যান্ডেল উড দিয়েন কেউ যদি উল্টাও লেখে তাও চলে আসবে এগুলো সম্পর্কে আমরা পরে বলবো যে কিওয়ার্ডের মিনিং ভুল কিওয়ার্ড লিখলেও আসে কখন এবং অন্য কিওয়ার্ড লিখলেও আসে কখন এগুলোর যা টপ পেজ লো রেঞ্জ যা দেওয়া আছে আমি এখানে জাস্ট এটা দিয়ে দিলাম এখন স্যাম্পল হিসেবে এই যে উড হ্যান্ডেল তাই তো এরপরে আর একটা আছে ল্যাডেল আর যা আছে আমার একটাও ভালো লাগতেছে না এবং সার্চ ভলিউমও তেমন একটা ভালো না তাহলে এটা আর নিলাম না এরপরে এটা দিয়ে দেখি এরপরে আমি এখন বুদ্ধি হলো সব আপনার কাছে আপনি কোন স্টালে কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন সেটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করবে আপনার উপরে এখানে যখন আমি সার্চ করলাম তখন দেখেন এই যে সিলিকন আনটিল সেট এটা আমার ভালো লাগছে এটা হলো সার্চ ভলিউমটা বেশি যেটা আমি নিলাম তাহলে এটাকে আমি এখানে দিলাম সার্চ ভলিউম এইরকমই আছে মনে করেন পাঁচ হাজার এখানে আছে হাই এগুলো এগুলোই বেশি কম তো আছে এখানে এখান কত দেখা সেটা জিরো পয়েন্ট বিশ আর জিরো পয়েন্ট আটচল্লিশ জিরো পয়েন্ট বিশ আর এটা ছিল হলো জিরো পয়েন্ট ফোর এইট আর এটা আগেরটা ছিল হলো মনে করেন যে সেভেন ফাইভ 
আর এখান থেকে কি কোনো কিছু নেওয়া যাচ্ছে এই দুইটা কিওয়ার্ড আছে সিলিকন টুলস নিলাম সেট কিচেন হ্যাঁ এখানে লেখা আছে যে সেট ইনক্লুড কিচেন অথবা কিচেন সেট এটাকে আমরা সেট কিচেন আর কিচেন সেট একই মানুষ যদি সেট কিচেন লেখা সার্চ করে তাও আসবে কেউ যদি কিচেন সেট লেখা সার্চ করে তাও আসবে একই তাহলে আমি মনে করেন বারোটা এখানে কিওয়ার্ড কিআইটি কিচেন সেট দিলাম পাঁচ হাজার মানে ভলিউম গুলো সব এরকমই আছে কম বেশি তো হইতেই পারে সব যে পাঁচ হাজার হবে এমন না তে আর এটার কত আছে কিচেন সেটে উনিশ আর হলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফোর এটা কিন্তু ব্যাপক ওয়ান নাইন হম আর ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফোর सुविधा भलो बीस पंदो पचिस एरक बेटार बीस पंदो पचिस बीस पंदो पचिस खुजे ना पान যেমন আমি এখানে খুঁজে পাচ্ছি মাত্র বারোটা তখন কিন্তু আমি বারোটা কিওয়ার্ড নিয়ে অ্যাড ডান করবো আমি যেহেতু আর খুঁজে পাচ্ছি না আমার তো আর কিছু করার নাই এখন তাহলে আমি এই বারোটা এখন যদি আপনি আরো অনেক জায়গা থেকে খুঁজেন তাহলে তো আরো অনেক কিওয়ার্ড পাবেন আপনি যদি মনে হয় যে আপনি আরো অনেক আইডিয়া বিভিন্ন জায়গা থেকে খুঁজতে চান তাহলে কিন্তু আপনি সেটা খুঁজে পাবেন অথবা এরকম দিয়ে আরো সার্চ করে দেখতে পারেন যদি আপনার মনে হয় যে আমি আরো কিওয়ার্ডের আইডিয়া নিতে চাই खुजे बेर ट्राई कर কিছু সাইট প্রোভাইড করলে ভালো হতো কোনো সাইট নাই কিওয়ার্ড রিসার্চ করার সাইট এটাই আমরা অলওয়েজ গুগল অ্যাডস এর জন্য কিওয়ার্ড টুলস কিওয়ার্ড প্ল্যানার ডিসকভার নিউ এই জায়গা থেকে আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ করব আর কোনো সাইট নাই কিওয়ার্ড রিসার্চ করার এখন আপনি বলতে পারেন যে কোনগুলো নিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করব আপনি মনে করেন যে আপনি পায়জামা নিয়ে কিওয়ার্ড লিখবেন তাহলে পায়জামা লিখে সার্চ করেন পাজামা লিখে সার্চ করেন তাহলে দেখবেন আনি আপনি পেয়ে যাবেন কত কিছু পাবেন পাজামা লিখলাম না এই যে দেখেন ওয়েবসাইট আমার পায়জামা তো মানা নিয়ে যে আর রঙের পায়জামা এটা নিয়ে আপনি কিওয়ার্ড রিসার্চ করেন অথবা আপনার যদি এটা ভালো লাগে আপনি এই যে এটা নিয়ে করেন মেন্স পায়জামা অনেক অপশন আছে গুগলে সার্চ করলে আপনি পেয়ে যাবেন কিন্তু কিওয়ার্ড রিসার্চ করার টুলস আমাদের এটাই এটা দিয়েই আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ করব গুগল অ্যাডের জন্য আর কোনো কারণ কারণ আমরা শুধু গুগল অ্যাডের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে অন্য কোনো কাজে আমাদের কিওয়ার্ড লাগবে না কিছু না আমার এই বারোটা হয়েছে এই বারোটা দিয়ে আমি অ্যাড ডান করবো অ্যানাদার কোনো আমার আর কিওয়ার্ডের দরকার নাই এখন যদি আমি মনে করি যে না আমার আরো কিছু কিওয়ার্ড বাড়ানো দরকার তাহলে সেটা আমি এই গুগল প্ল্যানার থেকে যেভাবেই হোক এই প্রোডাক্ট নিয়ে হোক ওয়েবসাইট নিয়ে হোক এরকম সব ধরনের আরো ফাইন্ড আউট করবো ফাইন্ড আউট করে যদি আমি মনে করি যে আরো কিছু বাড়াবো কোন পাঁচটা তবে ওই যে বললাম না বিশ পঁচিশ পনেরো এরকম দেওয়ার জন্যই ভাই शेष पर्त गुगल गुगल কত ডলার একশো পঁচানব্বই নিবে পনেরোটা কিওয়ার্ড খুঁজে দেবে এর বেশি না তাহলে ইনি বলে দিয়েছে আপনি যদি বলে না দেন তাহলে আপনি কিওয়ার্ড দেবে না ক্লায়েন্ট থেকে নেবে এখন আপনি যদি ক্লায়েন্টের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করে না দেন আপনার অর্ডার করবে না ক্লায়েন্ট খুঁজবে যেখানে যেখানে গুগল অ্যাড দিলে কিওয়ার্ড দেয় আমি সেখান থেকে অ্যাড দিব যেমন এখানে যদি যাই আই উইল সেট আপ অ্যান্ড পে আই উইল সেট আপ অ্যান্ড ম্যানেজ গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্স এই পিপিসি ক্যাম্পেন কি এটা আমরা পরে বুঝাবো আমি অ্যাডওয়ার্স সম্পর্কে বলেছি যেমন এই লোকে সত্তর ডলার নেয় কি করবে তিনি বিশটা কিওয়ার্ড রিসার্চ করে দেবে এবং এই বাকিগুলো সম্পর্কে আমরা আস্তে আস্তে জানবো তাহলে আপনি যদি এখানে বইলে দেন যে কিওয়ার্ড দেবেন তাহলে আপনার দিতে হবে আর আপনি মনে করেন যে আমি এখানে কিওয়ার্ডের কথা উল্লেখ করে দিব না শুধু অ্যাড দিব 
তাহলে ওই অ্যাপ দেওয়ার জন্য আপনার কাছে কেউ আসতো না সত্তর ডলার কি আপনার চেহারা দেখে আপনাকে দিবে আপনি কিওয়ার্ড যদি রিসার্চ করে না দেন ক্লায়েন্টকে অনেক সময় যদি যারা কিওয়ার্ড দিয়ে দেয় তারা জানবে এই জন্য প্রত্যেকেই যারা গুগল অ্যাডস রান করে ওরা কিওয়ার্ডের লিস্টিং দিয়ে দেয় এখন কিওয়ার্ড রিসার্চের জন্য আলাদাভাবে পে করবে যেমন এই লোকে আবার দেয় নাই ওর এনে তো আলাদা কাজ করে আই উইল সেট আপ এই লোকের যদি সেট আপে যাই ইনিও দেখেন কিওয়ার্ড প্রত্যেকেই কিওয়ার্ড দিস কেউই কিন্তু আনলিমিটেড কিওয়ার্ড দেয় না আমরা কিন্তু অনেকে আনলিমিটেড দিব দেখছেন সর্বোচ্চ পনেরোটা কিওয়ার্ড তিনি দিয়েছে কারণ কি আমার এখানে বারোটা কিওয়ার্ড বের করতে আমার দেড় ঘন্টা টাইম লেগে গেছে তাহলে পনেরোটা কিওয়ার্ড এরকম খুঁজে বের করতে হবে এবং এই কিওয়ার্ড আবার ক্লায়েন্টকে দেখাতে হবে ক্লায়েন্ট যদি পছন্দ না করে তখন কিন্তু আবার চেঞ্জ করতে হবে তবে ক্লায়েন্ট এগুলো পছন্দ করবে ওরা ওরা চায় আসলে সেলস তাহলে আপনারা এরকম কিওয়ার্ড রিসার্চ করে এরকম একটা চার্ট বানিয়ে এইগুলোর একটা স্ক্রিনশট হোমওয়ার্ক হিসেবে জমা দিবেন আর কোথায় গিয়ে যে আপনারা কিওয়ার্ড রিসার্চ করেছেন সেগুলো দেবেন টুলস অ্যান্ড সেটিং কিওয়ার্ড প্ল্যানার কোন জায়গা থেকে ডিসকভার নিউ কিওয়ার্ডে নিয়ে করেছি স্টার্টুর ওয়েবসাইট দিয়ে অনলি দেয় এগুলো দিয়ে সব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যা যা চেঞ্জ করেছি এক একজন এক এক কান্ট্রি ওয়াইজ কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন এখন কার কি কোয়েশ্চেন আছে সেটা বলেন আজকের ক্লাস এতটুকুই যে আমরা একটা গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেনের জন্য কোনো একটা প্রোডাক্ট কোনো একটা ক্লায়েন্টের জন্য কিভাবে অ্যাড রান করবো তার জন্য কিওয়ার্ডটা কিভাবে রিসার্চ করবেন এবং এটা আমাদের সবারই লাগবে এখন কার কি কোয়েশ্চেন আছে বলেন তারা করে এবং আমরা ওইগুলো ইউজ করি না আমরা এক কথায় গুগল অ্যাডস এর জন্য গুগল অ্যাড দেওয়ার জন্য কিওয়ার্ড প্ল্যানার ইউজ করি এটাই বেস্ট এছাড়া কোনো টুলস বেস্ট নাই ভাই কিওয়ার্ড প্ল্যানারটা তো ফ্রি মনে হয় না এটা সবার জন্যই ফ্রি আচ্ছা ভাই যেটা হচ্ছে ওই কান্ট্রি আমরা যেটা সিলেক্ট করব এটা কি হচ্ছে ওই ওয়েবসাইটটা যে কান্ট্রি ওইটা না হচ্ছে ওই বায়ার আপনার যে মানে কান্ট্রিতে সেলটা করতে চাইবে বেশি ওই কান্ট্রি ওয়াইজ ওই কান্ট্রিটা সিলেক্ট করব এই দেশে তিনি অ্যাড রান করাবে সেই দেশটা আমরা সিলেক্ট করব কোন ওয়েবসাইট যদি মনে করেন ইউএস এর হয় কিন্তু ওই লোক চাইছে বাংলাদেশে প্রোডাক্টের জন্য অ্যাড রান করবে তখন কিন্তু আপনি বাংলাদেশের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন ইউএস এর জন্য না ওই লোক যেখানে থাকুক কোথায় অ্যাড রান করাবে সেই কান্ট্রি জেনে সেই কান্ট্রি ওয়াইজ আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ করব ক্লিয়ার হ্যাঁ ক্লিয়ার ভাই ধন্যবাদ আর এটা কি লোকেশনটা সিলেক্ট করে দিতে হবে না ভাই কিওয়ার্ড রিসার্চ এর সময় যেটা বললেন জি আচ্ছা ভাই আরেকটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে मैंने অটো লং শর্ট গুগল অটোমেটিক করে নেবে জাস্ট আপনার খালি কিউআর গুলো আগে রিসার্চ করে রেখে দিতে হবে যে আপনি যে কিউআর গুলো অ্যাডের জন্য ইউজ করবেন এখন এগুলো আর শর্ট লং এগুলোর অনেক সিস্টেম আছে এটা যখন আমরা অ্যাড রান করে ইউজ করব ওইখানে আমরা এটা দেখাবো তাহলে তো আমরা আজকে যেগুলো কিউআর নিলাম এগুলো মূলত হচ্ছে কম্পিটিশনটাই মূলত মানে আমরা হচ্ছে ইয়া করে নিছি ওই বেস করে এখন আপনার এই যে লো রেঞ্জ আর যেটা হাই তাহলে এটার मोबाइल যে কোনো বিষয়ের উপর এক একজন একটা নিউজ করবে এখন আমি যদি বলে যে ভাই আপনি ল্যাপটপের উপরে কিওয়ার্ড দিন তাহলে সবাই যদি ল্যাপটপের উপরে কিওয়ার্ড রিসার্চ করেন তাহলে তো কোনো কিছু হইলো না আপনার যে টপিক ভাল লাগে ওইটা নিয়েই আপনি কিওয়ার্ড আর আপনি বলছে যে ভাই প্র্যাকটিসের জন্য কোন ওয়েবসাইট সিলেক্ট করব আপনি প্র্যাকটিসের জন্য এই আরং সিলেক্ট করেন আরং তাহলেই হবে যদি আপনার কোনো ওয়েবসাইট পছন্দ না হয় 
বা নিতে আপনার ভয় লাগে তাহলে আপনি আরনকে নিয়েন ওরা যদি কিছু আপনাকে বলে তাহলে আমি আরেকজন বলছে যে বলছে যে বিল্লাল ভাই তার ওয়েবসাইট নিয়ে করেন জি আমি একটা ওয়েবসাইট দেব না ওটা নিয়ে করেন আরেকজন কোশ্চেন শুনে যে আরো নাম্বার ছোকে তোমার স্ক্রিন অফ হয়ে নয়েস হচ্ছে পাশে মাইক অন করে আশেপাশে কথা বললে মাইক অফ করে কথা বলতে হয় আনালে আপনারা যে কথা বলেন আমরা শুনে ফেলি সব এটা একটা কেমন শুনে হয় না এর জন্য মাইক অফ করে কথা বলবেন ভাই সরি ভাই সরি 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 ওইটাই পার্সোনাল কোন জিনিস বললে তো আমরা শুনে ফেলবো তখন একটু ঝামেলা না আচ্ছা এক আর এক জনে কোশ্চেন করছে যে ভাই তাইলে এসইও এর বেলায় কি সিলেক্টেড কিওয়ার্ডই মেইন আসলে এসইও নিয়ে আমার আইডিয়া নাই এসইও নিয়ে আমার কোর্সে কোনো কিছু নাই এজন্য আমি এসইও নিয়ে কিছুই বলতে পারতেছি না এসইও নিয়ে যারা কোর্স করায় একমাত্র তারাই এটা বলতে পারবে কারণ এসইও এমন একটা কোর্স 6 মাস লাগে জাস্ট শিখতে আর আমি ডিজিটাল মার্কেটিং দিয়ে আমার থেকে শিখতে আছেন 5 মাস তাহলে আমার থেকেও মনে করেন এসইওটার বিশাল কোর্স এজন্য এসইও নিয়ে আমার আইডিয়া নাই আমি কিছু বলতেও পারবো না আমি জানি একমাত্র আমরা যখন গুগলে অ্যাড ডান করি এই কিওয়ার্ড প্ল্যানার দিয়েই অ্যাড ডান কিওয়ার্ড রিসার্চ করে অ্যাড ডান করি আর অনেক সময় আমাদের ক্লায়েন্ট আমাদেরকে কিওয়ার্ড প্রোভাইড করে ওইগুলো জাস্ট কপি পেস্ট করে ইউজ করে অ্যাড ডান করি আর কোনো কিছুই না আচ্ছা ভাইয়া ওই যে ফাইভার একটা ইয়া দেখালেন না যে 20 কিওয়ার্ডস রিসার্চ করবে এবং হচ্ছে ফাইভ অ্যাড গ্রুপ এর ইয়া করবে ওটা ফাইভ অ্যাড গ্রুপটা কি ভাই এটা একটু বললে ভালো হয় অ্যাড গ্রুপ সম্পর্কে আমরা এখনো আসি না এইজন্য আমরা বলি না যখন আসবো তখন ঠিক আছে ভাই যতটুকু ভাইয়া আরেকটা প্রশ্ন আছে ঠিক আছে হ্যাঁ আপনি যে বললেন যে আমরা কিওয়ার্ড যেটা রিসার্চ করব এটা হচ্ছে আমরা বায়ারকে প্রোভাইড করব মানে এখন উনি কি ওখান থেকে উনি সিলেক্ট করতে পারে অথবা ওনার পছন্দগুলো উনি জানাতে পারে অথবা বাছাই করে দিতে পারে অথবা তিনি আপনাকে এর সাথে কিছু অ্যাড করে দিতে পারে যে তুমি এর সাথে কিছু অ্যাড করো এরকম তিনি লিখে দিবে এটা ভাইয়া দিতেই পারে এজন্য যে কোনো কাজ আমরা ভাইয়ার সাথে কন্টাক্ট করব আর একজন স্টাইলে আমরা কিওয়ার্ড এর প্রোডাক্টের রিলেশন থাকলেই হবে জি প্রোডাক্ট रिलेटेड এই তো বুঝতে পারছেন আপনি কিওয়ার্ডটা যে রিসার্চ করবেন আপনি যে প্রোডাক্টের জন্য অ্যাড ডান করবেন ওই रिलेटेड হতে হবে আশেপাশে নাম থাকলে সমস্যা নাই ওই रिलेटेड হতে হবে যেমন এখানে দেখেন কিচেন টুলস টুলস তো কোনো প্রোডাক্ট না বা টুলস কোনো কিওয়ার্ড হতে পারে না কিচেন আমার প্রোডাক্ট এর সাথে আশেপাশে মিলানো এটা প্রত্যেকটা কিওয়ার্ড অনুযায়ী কি টাকা কাটবে জি অবশ্যই প্রত্যেকটা কিওয়ার্ড অনুযায়ী তো টাকা কাটবে এখানে প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের টাকার লিস্ট দেওয়া আছে এই যে দেখেন দেওয়া আছে না অবশ্যই কাটবে সার্চ করার পর যখন ওই অ্যাডটা আসবে স্যার ভাইয়ার কে কিওয়ার্ড কিভাবে দেখাবো ফাইবারে নাকি তাকে মেইল করে দিতে হয় আচ্ছা ফাইবারে আপনি কিভাবে কি দিবেন সেটা তো আপনাকে যখন ফাইবার নিয়ে ক্লাস করানো হবে তখন তো আপনাকে শেখাবো যে আপনি ফাইবারে কিভাবে দিবেন ভাইয়ার কে আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে দিবেন আপনি আমার গ্রুপে হোমওয়ার্ক দিয়ে আমাকে কিভাবে দেখান এতটুক জিনিস মাথায় বোঝা উচিত আপনি মনে করেন আমি ভাইয়ার আমাকে এই কিওয়ার্ডের জিনিস আপনি আপনাকে কিভাবে দেখান এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনি কি করেন আমার গ্রুপে হোমওয়ার্ক দিয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেম ভাবে আপনি এরকম একটা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনার ফাইবারে ক্লায়েন্টকে দিয়ে দেবেন তাহলে ক্লায়েন্ট দেখতে পারবে এতটুকু জিনিস আমরা কেন বুঝি না তাহলে যে আমাকে যদি আপনি দেখাতে পারেন এই স্ক্রিনশটটা আপনার ক্লায়েন্টকে কেন দেখাতে পারেন না তাকে তাহলে দেখাতে কেন ইমেইল লাগবে আমাদের আমার স্ক্রিনশট যখন আপনি আমার হোমওয়ার্কে দেখান তখন কি আমার ইমেইল লাগে আপনি তো আমার হোমওয়ার্ক গ্রুপে পোস্ট করে দেন আমরা দেখে ফেলি এভাবে আপনি আপনার মেসেজ দেন তাই এগুলো আমরা যখন ফাইবার নিয়ে কথা ক্লাস হবো তখন আপনাকে বলবো ट <laughs> এই যে সবাই এটা নিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করেন এখানে অনেক প্রোডাক্ট আছে আপনার যে প্রোডাক্টটা মন চায় সেটা নিয়েই করতে পারেন তাই না হ্যাঁ অনেক প্রোডাক্ট আছে ভালো তো এটা নিয়ে আপনি যদি পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে করতে চান করেন আপনি যদি হেডফোন নিয়ে করেন স্মার্ট ওয়াচ নিয়ে করেন তারপরে আপনি যদি মনে করেন যে মাইক্রোফোন নিয়ে করেন এই অনেক প্রোডাক্ট আছে যে এটা দিয়ে দেন মেসেঞ্জারে সবাই এটা নিয়ে তাহলে করেন বাইরে উপকার হবে আনে আপনাদের রিসার্চ হবে আনে এখানে অনেক প্রোডাক্ট আছে এক একটা প্রোডাক্ট নিয়ে সবাই কিওয়ার্ড রিসার্চ করেন যার যেটা ভালো লাগে অথবা এখানে আপনার এই যে অনেক ধরনের ইউ আছে ক্যাটাগরি আছে তার অনেক সিস্টেম আছে আপনার এখান থেকে যে প্রোডাক্টটা ভালো লাগবে ওই প্রোডাক্টটা নিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করেন ওকে 
বলেন আর কার কি কোশ্চেন আছে এখন শুধু কোশ্চেন পর্ব চলবে কোনো কিছু দেখানো হবে না তাই যে থাকবেন থাকবেন যে যাবেন যাবেন কোনো সমস্যা নাই আর কি কোশ্চেন আছে ভাইয়া আমার একটা প্রশ্ন প্রশ্ন হলো সার্চ ভলিউম তো মানে সার্চ ভলিউম এবং কম্পিটিশন ভিতর পার্থক্যটা কি সার্চ ভলিউম মানে কতজন মানুষ এটা সার্চ করে জি আর কম্পিটিশনটা মানে অনেক জায়গায় দেখা যায় সার্চ ভলিউম অল্প কিন্তু কম্পিটিশনটা হাই गुगल व्यवहार कर प्रोडक्टर कारण मानुषन ब मन कर देखी न अनुजाई जिन सब फिर क्लायंट के আমি 
টুলস নাই আমরা এটা দিয়েই অলওয়েজ করব কারণ গুগল অ্যাডস এর জন্য এটাই আমাদের কিওয়ার্ড রিসার্চের কিওয়ার্ড প্ল্যানার এছাড়া পারবেন আপনি নিজে নিজে নিজের মত করে বানিয়ে দিতে যদি আপনার মনের মত ইচ্ছা করে কিওয়ার্ড বানি তাও পারবেন এছাড়া এখন আপনি যদি মনে করেন অন্যান্য জায়গা থেকে নিয়ে এসে দিবেন সেটা আপনার ইচ্ছা কোনো সমস্যা নাই অন্যান্য জায়গা থেকে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে নিয়ে এসেও আপনি দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই আপনার ইচ্ছা আপনি যেখান থেকে খুশি সেখান থেকে নিয়ে এসে কিওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা গুগল এর জন্য এই জায়গা থেকে কিওয়ার্ড আমি বলেছি আমরা কিওয়ার্ড নিব অলওয়েজ এভারেজ মান্থলি সার্চ দেখতে আপনারা কেন এই যে জিনিস বুঝতে পারতেছেন না এসব জিনিস আমরা আর কিছু দেখব না আমার সহজ ভাষা সহজ কথা কেন বুঝতেছেন না আমি বলতেছি আমরা যখনই কিওয়ার্ড নিব অলওয়েজ কিওয়ার্ড এর যেসব কিওয়ার্ড এর এভারেজ মান্থলি সার্চ বেশি সেই সব কিওয়ার্ড আমরা নিব এবং আর একটা কথা বলেছি এর ভিতর থেকে যদি আমার পছন্দের কোনো কিওয়ার্ড থাকে অথবা আমার লিস্টে মাদার কিওয়ার্ড এর মধ্যে থাকে ওই কিওয়ার্ড এর যদি সার্চ ভলিউম কম থাকে কিন্তু আমার পছন্দের লিস্টে ওই কিওয়ার্ডটা আছে তখন আমরা সেটা নিতে পারবো যেমন আমি এই কিওয়ার্ডটা আমার পছন্দের লিস্টে কিন্তু এটার সার্চ ভলিউম কম তারপরও কিন্তু আমি নিয়েছি কিন্তু বাকি যে কিওয়ার্ড গুলো আমি কিন্তু সবগুলোর হাই হাই যে সার্চ ভলিউম ছিল সেগুলো নিয়েছি এগুলো কিন্তু আমি কোনো কাজেই লাগাই নাই জাস্ট এগুলো আমি লিখে রেখেছি আমি দেখার জন্য আর কোনো কিছু না তাহলে আমরা কোনো সিপিসি না কোনো কোনো কিছু এক কথায় সার্চ ভলিউম দেখে আমরা অলওয়েজ কিওয়ার্ড নিব আর কোনো কিছু না এক কথায় সার্চ ভলিউম দেখা আর আপনার লিস্টে থাকবে ওইটা দেখে আমরা কিওয়ার্ড নিব এবং আর একটু কথা বলছিলাম এইরকম যে আপনার পছন্দের লিস্টে একটা কিওয়ার্ড আছে যে কিওয়ার্ডটা ভালো লাগতেছে সার্চ ভলিউম কম যখন দেখবেন যে ওইটার একটু এইগুলো বেশি তার মানে ওই কিওয়ার্ডের ডিমান্ডটাও বেশি তাহলে আমরা ওটা নিতে পারি কিন্তু আমরা তো প্রথমে ওটা বলে ফেলছি যে আমরা পছন্দের লিস্টে এটা আছে দেখে আমি নিয়েই ফেলছি এই জন্য কিন্তু আমি আর এগুলো দেখি তাকাইও নাই আমার পছন্দের লিস্টে এটা আছে এটা আমি সার্চ বলিও দেখি না এভাবে আমরা কিওয়ার্ড নিব मानुस लिखलेटेड सबकिब ক্লাসের মাঝে তো আমি অনেকবারই আনমিউট করলাম তখন তো আমি সবাইকে বললাম যে আপনার কোশ্চেন করার কি আছে কিন্তু আব্দুর রহমান সালে ভাই তো একবারও কোশ্চেন করেন না এটা কি আমার ব্যর্থতা না আপনার 
আমি তো ক্লাসের মাঝে মাঝে আনমিউট করে জিজ্ঞেস করছি না যে এই টপিকের উপর কোনো क्वेश्चन আছে কিনা আর আপনি একবার একবার করেন মাঝে আনমিউট করতে চাইছি মানে একবার কিন্তু পারি না হ্যাঁ পারি না তখন আপনি চ্যাট বক্সে যেমন এত বড় একটা প্যারাগ্রাফ লিখছেন তখন আপনি খাতায় লিখে রাখতেন জিনিসটা তারপর আমরা সেই क्वेश्चनটা এখন করতেন তাহলেই তো এনাফ আনমিউট করলে আপনার আশেপাশে কেউ গান বাজায় কেউ নাচে কেউ হারি আনমিউট করে সাথে সাথে আবার আপনি মিউট করে দিতেন মানে এই ভাবে যদি সিস্টেমটা হইতো আনমিউট করে তো আমি সাথে সাথে মিউট করেই দেই আপনি আসলে জিনিসটা বুঝতে পারতেছেন না যখন কোন টিচার স্কুলে ক্লাস নেয় তখন কিন্তু আমরা সামনে খাতা নিয়ে বসে থাকতাম স্যারের সাথে যে কোশ্চেনটা ছিল ওই কোশ্চেনটা আমরা খাতায় লিখে রাখতাম দেন স্যারে যখন টপিকটা শেষ করত তখন আমরা কিন্তু ওই খাতা থেকে কোশ্চেন গুলো জিজ্ঞাসা করে করে করতাম এটাই হলো আপনার শেখার সিস্টেম এখন যদি আপনি খালি আমার এই দিকে তাকাইয়াই থাকেন কোন নোট না করেন খাতা সামনে লিখে বসে থাকেন তাহলে কিন্তু কোনো কিছুই হতো না আপনি মোবাইল আছে মোবাইলের নোট প্যাডে লেখেন যে আপনার এই আমি জিনিসটা দেখাচ্ছি এই জিনিসটা সম্পর্কে আমার একটা কোশ্চেন আসছে মাথায় আমি কোশ্চেনটা লিখে রাখি নেক্সট টাইম আপনাকে দেবো কারণ আপনাকে কোশ্চেন করার জন্য আমি যতক্ষণ না কারো কোশ্চেন শেষ নয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমি বলি কার কি কোশ্চেন আছে আমি যদি এমন হইতাম যে শেষ আমার ক্লাস আমি এখন কেটে দিলাম তাহলে কিন্তু আপনি এটা বলতে পারতেন যে ভাই আপনাকে আমি একটা উদাহরণ দিই এখন আপনি মাঝখানে ট্রফিক থামিয়ে যখন আপনার কোশ্চেনের আমি অ্যান্সার দিতে যাব কোশ্চেন করতে এখন তখন দেখবেন যে আমি একটা লেকচার শুরু করছি কি বলছি আমি নিজেই ভুলে গেছি যে কোনো ট্রফিক যখন কেউ শুরু করে আস্তে আস্তে অটোমেটিক বেড়ে হয়ে আসে এখন এখান থেকে যখনই আমাকে মাঝখানে থামিয়ে দেবে বা কোনো কিছু বলবে তখন দেখবেন যে আমি সামনে কি বলতে নিয়েছিলাম মনে করছিলাম আমার ভুলে গেছি তখন লসটা কিন্তু আপনাদেরই তখন আমি শর্টখাটে লিখে রাখে কোশ্চেন টা করবেন একটা কোশ্চেন তো আর আমার ওইরকম কিছু না শর্টখাটে জাস্ট লিখে রাখবেন আপনি যেভাবে গুগল কে তিনি ওইভাবেই নিবে এর বেশিও নিবে না কমও নিবে যাবে <laughs> কারণ আপনি এরপরে মনে করেন যে মেডিসিন যে সব প্রোডাক্ট এর গ্যারান্টি ট্যারান্টি নাই এই সব প্রোডাক্ট নিয়ে তো আপনি গুগলে কখনোই অ্যাড ডান করতে পারবেন না তাহলে আপনার
जीवे